अमेरिकामा बस्छ यहाँ क्राइम गर्छ नेपालको व्यक्ति उताको क्राइम गर्छ भनेको यस्तो अर्गनाइज क्राइम छ विश्वमा चाहिँ धेरै देशका तिनभन्दा बेसी देशका मान्छेहरूको इन्भल्भ हो भने अर्गनाइज क्राइम हुन्छ त्यस्तो नेटवर्क ग्लोबल हुनसक्छ जसरी अहिले ग्लोबल इन्टरनेसनल इन्सिडेन्ट छन् तिनीहरूको पर्मानेन्ट अफिस चाहिँ हुँदैन त्यहाँनिर विश्वभरि क्राइम फैलाइरहेका हुन्छन् र त्यसलाई पनि अर्थात् चाहिँ घटाउनको लागि त्यस्ता संस्थाहरू लाई कमजोर बनाउनको लागि पनि इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनहरूले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ हरेक देशमा आएर त्यहाँले हरेक देशमा चाहिँ त्यसका प्रतिनिधिहरू रहेको अवस्था दिइन्छ त्यसले हामीलाई रोल देखाउँछ तर अब त्यस कारण अब इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनला कहीँ केही क्यारेक्टर हामीले हेर्नुपर्छ त्यो क्यारेक्टर के हो भन्दा पहिला यो ट्रिटी देश हुनैपर्छ कस्टमरी हिसाबबाट अहिले इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन खडा हुन सक्दैन तनाले पहिला ट्रिटी त्यसको निश्चित उद्देश्य हुनुपर्छ जसरी अहिले नै हामीले भने देशभरिको सह संस्था खोल्नको लागि निश्चित उद्देश्य चाहिन्छ र त्यस्तै किनकि विश्वका सब काम गर्छ भनेर यो सुपर गभर्नमेन्ट होइन एउटा उद्देश्यले स्टाब्लिस भएको त्यस्ता संस्था हुन् त्यो निश्चित उद्देश्य हुन्छ र तेस्रोमा त्यसका आफ्नै अर्गानोग्राम हुनुपर्छ अर्गानोग्राम कसरी हुन्छ जस्तै प्रतिनिधिहरूको फोरम एउटा जेनरल एसेम्ब्ली भन्नुहोस् एसेम्ब्ली भन्नुहोस् कन्फ्रेन्स भन्नुहोस् कङ्ग्रेस भन्नुहोस् जे बनाएका पनि त्यही एउटा लेयर हुन्छ त्यो भनेको प्रतिनिधि हो कम्पनीमा सेयर होल्डरहरूको ग्रुप भने जस्तै हो अर्थात् चाहिँ स्टेक होल्डरहरू डाइरेक्ट स्टेक होल्डरहरू हुन् र त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको चाहिँ दोस्रो फेजमा विभिन्न काउन्सिलहरू स्ट्याब्लिस हुन्छ काउन्सिलले के गर्छ सरकारले जस्तै काम गर्छ जसरी देशमा चाहिँ एजिबी काम गर्नको लागि सरकार हुन्छ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनमा पनि त्यसको एजिबी काम गर्नको लागि काउन्सिल बनेको हुन्छ र त्यसको प्रतिनिधि एउटा त्यसको सिइओ नियुक्ति गरिन्छ भने देशमा जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब कतै सेक्रेटरी जेनरल भन्नेला कतै चाहिँ अब अब भनौँ न जेनरल म्यानेजर भन्नेला जे हो भन्नेला नाम फरक फरक दिएर फरक पर्दैन तर तिनीहरूको के रेस्पोन्सिबिलिटी हो के ड्युटी हो र डे टु डे रूपमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कामहरू तिनीहरूले गर्छन् र अन्य एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्स्टिट्युसन के अरे अर्गान छुट्टै बनाउन पनि मिल्छ स्पेसल अर्को इन्स्टिट्युसनहरू स्पेसल अर्गान पनि बनाउन मिल्छ र ठुलठुला संस्थाले त्यस ठाउँमा जस्तै आफ्नै कोर्ट स्टाब्लिस गर्छन् जस्तै इन्डियनको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आफ्नै कोर्ट छ अर्थात् चाहिँ युरोपमा युरोपियन युनियनका आफ्नै कोर्ट छ अर्थात् चाहिँ युरोपियन कोर्ट अर्थात् चाहिँ युरोपियन कमिसन अनि ह्युमन राइट्सको आफ्नै कोर्ट छ तर आफ्नै सक्नेले आफ्नै कोर्ट पनि बनाउँछन् तर आ नसक्नेले फेरि अन्य कोर्टहरूलाई नै रिकग्निसन दिन्छ जसको छैन इन्टरनेसनल लेभलमा आएका अन्य अर्थात् चाहिँ त्यो छैन भने आर्बिट्रेसनबाट उनीहरूले डिस्क रिजल्भ गराउँछन् यो चाहिँ त्यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ र तिनीहरूले आफ्नो काम चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन् किनकि काम गर्न सकेनन् भने तिनीहरू पनि हाम्रोमा जस्तै वाइनिङ हो लिक्विडेसन कम्पनी जस्तै खाली हुन्छ यस्ता संस्था पनि अन्त्य हुन्छ तनाले यस्तो सम्भावना त्यो ठाउँमा चाहिँ रहेको देखिन्छ त्यस कारण अब त्यस्ता संस्थाको स्कोप के हो भन्दा युएनको स्कोप ह्युमन राइट्स हो अर्थात् चाहिँ हेरेर जिनेवाको स्कोप ह्युमेनिटेरियन ल हो अर्थात् चाहिँ इकाओको स्कोप भनेको चाहिँ एयर ल एयर सेफ्टीका कुराहरू हुन् अर्थात् चाहिँ भनौँ न एयरपोर्टको सुरक्षाका विषयवस्तुहरू त्यसको स्कोप अन्तर्गत पर्छ युएनडिपीको स् भनौँ न स्कोप भनेको विकाससँग सम्बन्धित रहन्छ यस्ता संस्थाहरू हुन्छ अर्थात् चाहिँ साग बन्यो भने रिजनल कोअपरेसनका इच्छा आउँछ युरोपियन युनियन भन्नुभयो भने त्यो पनि इकोनोमिक विशेष गरी इकोनोमिक इन्टिग्रेसनमा जोड दिएको छ युरोपियन युनियनले ह्युमन राइट्स कार्डलाई छुट्टै रूपमा विकास गरेको छ युरोपियन सिस्टममा अब अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भन्दा इकोनोमिक्स पनि एउटैले हेर्ने ह्युमन राइट्स पनि एउटै संस्थाले हेर्ने अर्थात् चाहिँ अर्गनाइजेसन अफ भनौँ न इन्ट्रो अमेरिकन स्टेट्स बनाएका छन् त्यो उनीहरूले यसको आफ्नो प्रयोजन हुन्छ त्यो प्रयोजन अनुसारको काम गर्छन् त्यसले यसको नेचरलाई देखाउँछ अब संस्थाले चाहिँ हामीलाई नेपाललाई सिधै यो गर् भनेर कोर्स गर्न सक्दैन तर उनीहरूले एउटा पोलिसी बनाउँछन् मान्दैनन् भने उनीहरूले इन्टरनेसनल लेभलबाट एक्लाई दिन्छन् र पाउँदै आएको सुविधा कटौती गर्दै जान्छन् र विभिन्न बेनिफिटहरूलाई चाहिँ कटौती गर्दै गरेपछि अन्तिममा ती राष्ट्रहरू त्यो फोरमबाट टाढा महसुस गर्न लाएपछि फेरि हामी त्यो मान्छौँ भनेर त्यो कुरा कम्प्लाई गरिराखेको अवस्था फेस भएको हुन्छ त्यस कारण अब यहाँनिर अब इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन कति किसिमका छन् क्लासिफिकेसन हेर्नु त क्लासिफिकेसन हेर्दा भिदै भने एउटा प्राइभेट इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन छन् अर्को पब्लिक इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन छन् पब्लिकमा चाहिँ पब्लिक इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनलाई इन्टर गभर्नमेन्टल इन्स्टिट्युसन इन्टर गभर्नमेन्टल एजेन्सी पनि भनिन्छ इन्टर गभर्नमेन्टल एजेन्सी भनेको दुई वा कम्तीमा तिन हुनुपर्छ तिनभन्दा बेसी देशहरूको फोरम हो त्यसबाट इन्टर गभर्नमेन्टल एजेन्सी स्टाब्लिस हुन्छ 
दुई देश को फोरम भाई तो बाइलैट्रल हो कंट्रैक्चुअल हो तीन देश भाग माथि को लीगल संबंध आँ लीगल काम चाहे एकाउंटिश कर सकता कंट्रैक्ट भाग माथि उठ तेना अब अर्थ संस्था हो ग्लोबल संस्था एवं कैटेगोरी अर्क रिजनल संस्था ग्लोबल तो विश्वभरी नहीं काम कर हमीसंग इंडिपेन्डेन्ट देश एक सौ तिरानब्बे एक सौ तिरानब्बे ठाव काम कर संस्था ग्लोबल संस्था हो यूएन ग्लोबल संस्था हो आईसीआरसी ग्लोबल संस्था हो ते पच्चीस रिजनल संस्था अभी हमने क्या सात रिजनल संस्था हो अर्थ कि तब तो आसियन एसोसिएसन अफ साउदी एसोसिएसन तब को रिजनल संस्था हो यूरोपियन यूनियन यू रिजनल संस्था हो अर्थ कि अफ्रिकन यूनियन रिजनल संस्था हो अर्थ कि अर्गनाइजेशन अफ इंटर अमेरिकन स्टेट्स रिजनल संस्था हो तेना तस्त रिजनल संस्था को कंसेप यहाँ राखे होनी उद्देश्य राखे हो जैसे एट मल्टीपर्पज तब को अर्गनाइजेसन इंटरनेशनल अर्गनाइजेसन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन अर्क में सींगल पर्पज इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन अर्थ कि मल्टीपर्पज भाग बेस टास्क तेल के काम कर जैसे यूएन मल्टीपर्पज हो रहा स्पेशलाइज निश्चित गोल ने स्टाब्लिश कर सींगल पर्पज हो उसको पर्पज अभी अर्क के होता भाग पर्मानेंसी के हिसाब से जैसे लमो समयसम तो कंटिन्ू एक्जिस्टेंस रहता पर्मानेंट इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन यूएन साथ लगाया सब पर्मानेंट इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन अर्क तब एडक हो प्रोफिशनल टाइप को जैसे में आए मिशन टेम्पोररी हो यहाँ अफिश राख्य गयो दुई तीन वर्ष पांच वर्ष काम गयो आप टास्क पूरा गयो फर्को तस्ता प्रोविजनल एवं प्रोग्राम सेंट्रिक बनाएगा इंस्टिट्यूशन खड़ा कर अर्क इंडा अगड़ी भन न कि इका प्रोविजनल इका थो तो बेला तो नाइन्टीन फोर्टी फोर देखि काम कर नाइन्टीन फोर्टी सेवेन में तेल टुक्याई इका पर्मानेंट बडी को रूप में तेल इशू गए तेना यहां संस्था भी बन सकता अर्क इन्वल्वमेंट के हिसाब से पार्टिशिपेशन के हिसाब से संस्था कोई नया मेम्बर थप्न न सकने गरी बना क्लोज इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन हो रो नया मेम्बर थप्न सकता वो इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन हो क्लासिफिकेशन बनाई अर्क विषयगत हो कोई चीज फाइनेंसिंग इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन हो टेक्नोलॉजिकल इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन हो इमेंटल इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन हो एंटी क्रिमिनल इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन हो जैसे आईसी इंटरनेशनल क्रिमिनल को यहां विषयवाइज भी हर एक विषयस संबंधित इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन रही आगे देखि अब यह इंस्टिट्यूशन को रोल के हो भाई अब भन्न तो तब को इंटरनेशनल लेवल में आया विभिन्न संस्था तो संस्था यूएन ने हम ग्रेव ह्यूमन राइट्स हालेसम भोस के विरुद्ध उसे टास्क इंसिडेन्स लिख काम अर्थ कि जैसे अब तो मत है यूएनमें यहीं तब को टर्चर दिन पाइन थुना यहाँ तल स कैट भन कंडीसन एगेन्स टर्चर कसरी देने यूएनम तेज एवं कमिटी कैट अंतर्गत तेल फिर तैं यूएन जेनरल एसेंब्लीसम रिपोर्ट लाइन तो रिपोर्ट लगे बिस्तार हम इसी में इंटरभेन्सन कर तर अब उसे हम एटा देश एवं देश को इंट्रेस्ट हेने होना विश्वभरी को इंट्रेस्ट हे क्योंकि विश्व में एक सौ तिरानब्बे देश हर एक देश को इंट्रेस्ट उन्नी हेन पर्व कहीं अब पावरफुल कंट्री को इंट्रेस्ट भी हेन पर्व अत्यंत कम पावर ही ना देश का इंट्रेस्ट भी हेन पर्व तेना सब में हो इमेंटस संबंधित संस्था इमेंट काम कर अर्थ कि अर्गनाइज क्राइम विरुद्ध का संस्था अर्गनाइज क्राइमक विरुद्ध का काम कर ह्यूमन राइट्स संस्था ह्यूमन राइट्सक काम कर ह्यूमिटेरियन ल को सन्दर्भ में ह्यूमिटेरियन लक रेस्क्यू के लिए काम कर अर्थ कि तब को क्लाइमेट चेंजसंग खड़ा भैया संस्था क्लाइमेट चेंजक काम कर अर्थ कि हमें भाग कमर्सि ल में डब्लुटीओ ने भर न रूल बेस हिसाब बा कमर्सि लक इंटिग्रेसन को काम कर डेवलपिंग कंट्रीज को लिए यूएनसिटी एडी छुनाइटेड नेशंस कन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट तेल हमी जस्ता कमजोर देश पक्ष में इंटरनेशनल फोरम में कुरा उठाई दी ट्रेड भन न अन्य रिटेड एक्टिविटीज में यहां संस्था धेरे रह जैसे इंटरनेशनल मोनिटरी फंड ने हमीसंग बैलेंस अफ पेमेंट रन न बैलेंस अफ ट्रेड में ग्रेट क्राइसि भेस्त चीज हेदी वर्ल्ड बैंक ने हम फंड नहीं कैपिटल जेनरेट करने अवस्था छेन अभी हमें फंड करमर्सि बैंक जस्त हो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ सेंट्रल बैंक जस्त हो अब तिहार के आईएमए आईएमएफ ने लोन दिखा खेल अर्थ सपोर्ट कर सेंट्रल बैंक सरकार भाई तपनी सरकार ने सपोर्ट करने अर्क बाटो 
ओल्ड बैंक ले गवर्नर तो मेरे को नहीं समस्या लाई पनी गवर्नर सब से सरकार लाई पनी गवर्नर सब से ओल्ड बैंक में पनी जी ना ग्रुप था नहीं जनों अब तो ग्रुप में थी अब बनो ना ग्रुप में थी आईडीआरडी बनो ना इंटरनेशनल बैंक वाली कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यूरोप में देश लाई सॉइल गवर्नर लाई क्यों खड़ा कर दिए करते ओरिजिनल में तेज साथी पाई पहुंचे आईएफसी बनाई है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन तेल लेजी तो मैं जो प्राइवेट सेक्टर सही लाई फाइनेंस करने जो उनके देश में गवाह है उल्लेख रिटर्न है साथी इसके लागी और ये पहुंचे आए थे कमजोर देश लाई सॉइल गवर्नर के लागी आईडी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाई है वानिको � अने 1988 में आजे मंडी लेटर जारी किए गए थे इंटरनेट के रास्ते काम करनी संस्था बनाई है तेले बिजनेस को काम करे अब और ले कौन सी सोशल सर्विस मात्र काम करता है ये इंडिया के लिए सोशल सर्विस मात्र काम करता है बिजनेस को आते हैं कौन से लोग बिजनेस को आते हैं कौन से लोग आते हैं कौन से लोग फ्री सॉइल को आते हैं कौन से लोग ऐसे लोन ना तो दें सर इस तरह कौन से लोग ऐसे डायरेक्ट रूम में लाइक फाइनेंशियल एसिस्टेंस दें सर कौन से लोग टेक्निकल एसिस्टेंस हैं लाइक पढ़ाने पर नहीं टेक्निकल एसिस्टेंस हो यानी ऑयल लीज डेवलप हम फाइनेंशियल सपोर्ट पनी होने सा टेक्निकल सपोर्ट पनी होने सा तर जब यानी लीज डेवलप बात होती डेवलप ही होने यानी सं फाइनेंशियल बहुत सा टेक्निकल बहुत सा तो नाले यानी टेक्निकल बनी जा काम आते हैं गौर कैपिटल आते हैं और इन्हें गौर तर यानी तेज को शिक्षा ना तो दें सं तेज को इशार अरे आम रहा है एक एक्टिविटीज वाले इस तरह समस्या है जो रोल का रहा इस बात आएंगे कुनी मनी देश सारा रहने सब देंगे अब ये मात्रा है ना तो मैं जो अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है मनी लॉन्ड्री टेरिज्म और इंस्लाइसिंग कमजोर बनाने के लायक बीस समय तेला डिस्करेज बनाने के लायक तीस पास समस्याए अब आनी चाहिए ये बनो ना ये इनको कॉन्वेंशन साथ बनो ना सी लॉस हमारे संबंधी तेले आनी लैंड लॉस हम ट्रांजिट राइट्स तेले दिन था मैंने और कुछ ही लैंड लॉस कंट्रीज को राइट्स हमारी छुट्टी कॉन्वेंशन 1965 में थी और रत्ती इसलिए हम लाइक ही ट्रांजिट राइट्स को लागी जो जो मेंबर था तेला ही सपोर्ट कर सके इसलिए एक आप तेरा मोरल ऑब्लिगेशन थी त्यानी रख क्रिएट कर सके और को तेरा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सके कि नहीं कि आप � बने बसी इस तरह चीज़ हो रही है इसी तरह को इंटरनेशनल फोरम में ऐसी कामगारी राखी करने सर अब दूसरा में है ना ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौशल विकास का तब ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओ नहीं खड़ा करने इश्यू तब ऐसे ये मन इश्यू आता है शुरुआत वाले तब ऐसे ऑली तब ऐसे रोमन लॉन्ग नहीं क्लास बाइक थे विदेशी लाइफ में ये नहीं कार में थे जॉस देनी तो जॉस नेचुरल विश्व वर्गीय मान से लाइफ लागू नहीं कार में बना थे अब आज रोमन को लाइफ मात्र ही होने कार में बनी रोमन का सिटीजन सिट लेखा भी थी लाइफ मात्र कार कॉन्फ्रेंस सिस्टम ले काम हुआ थे पहला प्रॉब्लम हुआ थे प्रॉब्लम लाइफ सॉल्व करने को लाइफ इसे कॉन्फ्रेंस आज ना करी थी तेजस्वी और एक दिस का प्रोसेस प्रतिनिधि अरु को लाइन थी रत्ती उस प्रतिनिधि ले तेजस्वी सिटल में गया थी राव अन्य तेज बात है ट्विटी पास गया थे अन्य तेज ट्विटी लाइफ तो देश ले रेडी भाई गया थे पहला पहला और मैं ट्विटी एक में उनका केरी छुट्टे वहीं ले जैसे हम लेकिन ये तो ओल बैंक के मेंबर से लाइफ सुबह सुबह में छुट्टा छुट्टे वहीं बने क्या सर तो राव ये आने से मैं तीस साल चीज़ अरु ट्विटी एक ले काम गया था देगा सत्ताईस साल पर थी बने बसी इस तरह चीज़ अरु तू वेला तीस तो कॉन्फ्रेंस सिस्टम ले पास करते तेल लाइक ही छुट्टे ही वहीं बना रहे तेल लाइक आरे नहीं गा रही थी तरह तू दी इसको पार लेने ले इसे गा नहीं पानी आवश्यक और ये सम्मा पानी रहा को देगी तो क्यों ना ले अब अच्छी चीज़ खोती है तो दानी की इधर बानो ना तीस पांच सौ सम्मा चाली को दानी की इधर सिक्सटीन खोती है को इस थालिया ट्रीटी तो वेला अब यू रोड में तो वाटी कैंप सोता तो मैं को विभिन्न किसी का थी पहला अब तो मैं को जीव जरूरपन थे और ताकि पास क्रिशियन अरुपन थे जीव जर लाइफ थी क्रिशियन अरु को प्रेडिसेशन मानी चाह अक्टूबर बंदा आ गया थी तो अन्य तो वेला क्या हो रही है बंदा रोमन एम्पायर लेकिन रेलिजियस राइट्स � अरे आने से क्लर बनाए जा सकते हैं कोनी कोनी रात दे लाइक थी उसको अमरे लाइक में ही रहेगा कोनी लाइक फ्री छोड़ दिया कोनी लाइक कंट्रोल करे अन्य कैथोलिक क्रिश्चियन जो हम लाइक वाती ले सपोर्ट करे प्रोटेस्टेंट लाइक थी रिजेक्शन करते करे पाँच चिल्ले समय में 
अनि त्यो जाँदा खेरि चाहिँ के गरे भन्दा पुलिङले चाहिँ त्यो रेलिजन फलो गर्नेलाई सपोर्ट गरे अनि त्यो रेलिजनलाई कटेल गर्नेलाई पुलिङले सपोर्ट गरे दुई भागमा बाँडे अनि एउटाले अर्कोलाई अब पोलिटिक्स मिक्स थियो रेलिजनमा अनि स्टेटको पावर मिक्स भयो त्यही ठाउँमा र त्यो भएपछि तिस वर्षसम्म कसैले त्यसलाई सेटल गर्न सकेन एउटाले त्यसलाई रिजल्ट गर्न खोज्छ अर्कोले उक्साइदिइहाल्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ परमानेन्ट रूपमा चाहिँ तपाईँको सिक्सटिन फोर्टी एटमा रिजल्ट गरियो र त्यो बेला नै तपाईँको धेरै मान्छे मरेका छन् धेरै मान्छे त्यस कारण अब भनौँ न भन त्यो चिजमा चाहिँ ए भनौँ न असी लाख प्लस मान्छेहरू मरेका छन् भनेको त्यो भनेको धेरै थियो त्यो बेलाको लागि त्यस्तो क्राइमलाई चाहिँ रिजल्ट गर्नलाई यसले सफल भयो र त्यो बेला नै सेक्रेसन अफ पावर चाहिन्छ सेक इन्टरनेसनल लेभलमा नै एउटै देश पावरफुल हुनु हुँदैन त्यो बेलादेखि थियो सेकेन्ड ब्यालेन्स चाहिन्छ तपाईँको विभिन्न आइडियोलोजी विभिन्न रिलिजन विभिन्न कन्सेप्ट हुन जान्छ त्यो बेला सेकेन्ड ब्यालेन्स चाहिन्छ त्यो बेला नै थियो जर्मनका पाँच सय पचास भन्दा बेसी नेसन स्टेटलाई इन्डिपेन्डेन्ट घोषणा गरिदियो अनि त्यो बेलाको लागि अब पछि अकुपेसनका छुट्टै थियो स्विजरल्यान्डलाई इन्डिपेन्डेन्ट घोषित गरिदियो नेदरल्यान्डलाई भनौँ न इन्डिपेन्डेन्ट घोषित गरिदियो पछि पछिको हिस्ट्रीमा चाहिँ यस्ता धेरै काम यसले काम गऱ्यो र अनि यसबाट विभिन्न ट्रिटी कन्भेन्सनहरू पास हुँदै गए र कतिले त्यसले कार्यान्वयनको मोनिटरिङ गर्ने कुनै संस्था थिएन फेरि तपाईँको कुनै पर्मानेन्ट अर्गनाइजेसन थिएन तपाईँको प्रब्लम आयो भने रिजल्ट गर्नको लागि अर्को प्रब्लम चाहिँ खडा हुन्थ्यो र त्यसपछि अठार सय पन्ध्रमा विभिन्न साना तिना कन्फ्रेन्सहरू बने अठार सय पन्ध्रमा विशेष गरी नेपोलियनको उदय चाहिँ विशेष गरी सेभेन्टिन नाइन्टी टू भएको भयो सेभेन्टिन नाइन्टी टू भने पनि हुन्छ नाइन्टी फाइभमा उनले फुल पावरले युरोप लगभग जित्न लागेको थियो वाटरलुको वारपछि उनी कमजोर भयो तपाईँको जब त्यो कमजोर भएपछि विशेष गरी अठार सय चौधमा नेपोलियन कमजोर भयो कमजोर भएपछि अरू त्यो बेला सुसुप्त रहेका देशहरू जुर्मुरा आए र जुर्मुरा आए भनेको त्यो बेला तिनवटा देशहरूले एउटा होली अलायन्स बनाए पवित्र सङ्गठन त्यो भनेको के हो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने अर्थात् चाहिँ मानवता विरुद्ध नजाने युद्ध नगर्ने भन्थे सिद्धान्त त तर हिडेन रूपमा सबले युद्ध गर्थे र आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्थे नेपोलियनको ठाउँ आफूले लिन कोसिस गर्थे र त्यही अठार सय पन्ध्र अलाइनमा नै होली अलायन्स बनेको थियो त्यो बेला भेना कन्फ्रेन्स अठार सय पन्ध्र नै बन्यो त्यसले धेरै ट्रिटी पास गर्यो त्यही ह्युमेनिटेरियन ल सम्बन्धी ट्रिटीहरू पनि पास गरे अनि त्यो तिनवटा देश विशेष गरी अस्ट्रिया पर्सिया रसिया भनेको तिनीहरूले चाहिँ होली अलायन्स बनाए र उनीहरूलाई डर थियो विशेष गरी फ्रेन्च रेभोल्युसन सेभेन्टिन एटी नाइन थियो फ्रान्समा जस्तै आफूमा पनि युद्धको भने त आफू कमजोर हुन्छ तिनीहरूले त्यो कमजोरीलाई कसरी हटाउने भन्दा अलायन्स बनाएपछि त आफूलाई विरुद्ध आउन सकेन आफू पावरफुल भयो त्यो उनीहरूले आफ्नोमा रेभोल्युसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ सब कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो त्यो नाले तिस्ता रेभोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो खडा गरिदिएको थियो विशेष गरी नाइन्टिन ट्वेन्टी टूसम्म यिनीहरूले काम गरे होली अलायन्सले नाइन्टिन टू ट्वेन्टी टूबाट अलिक कमजोर हुँदै गयो नाइन्टिन थर्टी फाइभसम्म अलिअलि अस्तित्व थियो तर नाइन्टिन के रे नाइन्टिन होइन एट्टिन एट्टिन सेभेन्टी टूबाट त यसले काम गर्न नसक्ने भयो तिनीहरूले अब एट्टिन फिफ्टिनमा यो बन्यो तपाईँको एट्टिन नाइन्टिनमा पहिलो कन्फ्रेन्स बनायो यसले त्यसपछि एट्टिन ट्वेन्टीमा गरेन ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू ट्वेन्टी टूसम्मका त्यो तेस्रो कन्फ्रेन्स एकदम पावरफुल भयो तर त्यसपछि यसले राम्रोसँग फङ्सनिङ गर्न सकेन किनकि पर्सियाको राजकुमारको आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो तपाईँको रसियन राजाको राजकुमारको आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो पर्सियाको आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो त्यो इन्ट्रेस्ट नै त्यहाँ मेल हुनै सकेन अनि त्यही खाना यही होली अलायन्समा पछि के भयो भन्दा तपाईँको युके थप्यो अनि पछि युकेको साथ साथमा फ्रान्स पनि थप्यो त्यसैमा अब युके थपेपछि त्यो क्वाड्रफल एजेन्सी भन्यो संस्था भन्यो अब त्यसरी फ्रान्स थ थपेपछि कन्सर्ट अफ युरोप भन्यो तर त्यसैको नाम अन्तिममा तपाईँको युद्ध नगर्ने भनेको थियो पछि युद्ध गर्न लागे यिनीहरूले विशेष गरी रसा पर्सिया र अस्ट्रिया त्यसपछि युकेले मेम्बरसिप झिकिदियो पछि फ्रान्सले पनि मेम्बरसिप झिकिदियो अन्तिममा त्यो होली अलायन्सका तिनका नै वास्तवमा त्यही कन्सर्ट अफ युरोप बन्यो त्यही नै चाहिँ पछाडि तपाईँको यो भनौँ न अर्को इसीमा चाहिँ काम गरेको क्वाड्रपल एजेन्सी त्यही भन्यो त्यही घट्नु बढ्ने घट्नु बढ्ने भयो कतातिर उनीहरू क्रिस्टियनिजमलाई फोरिस गर्थे तर यो तिनवटा देखे तापनि एउटै जस्ता हुन्थ्यो होली अलायन्स तिनवटाको बनायो तपाईँहरूले क्लियर हुन होला अस्ट्रिया पर्सिया रसिया पछि युके थप्यो क्वाड्रपल एजेन्सिज बन्यो पछि त्यसैमा चाहिँ तपाईँको फ्रान्स थप्यो कन्सर्ट अफ युरोप बन्यो तर सबैको उद्देश्य इस्लामिक रेलिजनलाई चाहिँ हेर्ने धर्मलाई हेरेर राज गर्ने राज्य गर्ने 
मानव अधिकार लाई हरे राज्य गवारी निश्चित किसी को बाहर ना ली को थियो थी वेला तो नाले इन्हीं अरु ले समेशन काम का गवारी तो नाले और को इस पक्ष अठारह से छप्पन में सेल पीटर्सबर्ग डिक्लारेशन ये भी आप देख आकाश वाटर तो खसान ना पाएंगे वो वेला एरोप्लेन थे ना तो मैं को बीम तर तो वेला जेपन ही बम पनी घास में सबसे जेपन ही घास में सबसे तेल लाई कंट्रोल कर रही है देर ही भी आपने खसाल में नफा नहीं बनाई है तो इस फसे और को तो मैं को नॉन पॉलिटिकल संस्था बनी का आईसीआरसी हो पहले तो 1963 में एनआरडी तो मैंने लगाया क्या टीम ले गारी रखते शुरू में इंडिया थे फसे आएंगे और नहीं आ तो जी 1864 में तो अब ये रेड क्रॉस की लेनी है आई से आई से तो नाली अब ये स्पष्ट तो मैं को ना तो अब विभिन्न अन्य संस्थाएँ बनने कोशिश करी अन्य तो मैं को 1899 में तो मैं को निकोला सेकंड वाले को रसाय का किंग तो उनको इनिशिएशन में ये कॉन्फ्रेंस बनी ये कॉन्फ्रेंस ले की भी ना कॉन्वेंशन पैसिफिक सेटल में तब दिस विला बने तर अब आइए समय आने चाहिए क्या चाहिए ना इंटरनेशनल लेवल को दिस विला पैसिफिक होने पास है सांति पुनः होने पास है तर लास्ट में आ रहा तो फोर्स है ना तुम इंसान के लिए तो ना ये शुरू में कोशिश करने से पैसिफिक सेटल में ही तेज वाली तेज करा आगे जो आईसीआरसी को कॉन्वेंशन लाई बनो ना सामुद्रिक युद्ध में आपने लागू नहीं बनाई दियो ऐसे अन्य एक पीछे तीन गैस बने को जल लाई नहीं इंडियन स्कूल ने भी जहाँ पर नहीं छोड़ने गैस पीछे ही छोड़ना पाई रही ना बने रह बनाई दियो तेज वाली और तो मैं ऐसे जस्टे डॉन डॉन � इस तरह डिक्लेशन डिक्लेरेशन पास कर दी पर नहीं यो ही मैं तेरे लॉ में इसका एकदम इम्पोर्टेंस है रात इस वजह से उन्नाइस से सात माह के तेरह टाइप कॉन्वेंशन पास करे रात दो ही टाइप डिक्लेरेशन लाई पर नहीं खाती दियो तो ना ले तेरह टाइप कॉन्वेंशन में टाइप को पहले पर नहीं अस्तित्व में � तेज वाली मार्किंग सिप्लाई थी, वार सिप्मा कॉन्वर्ट करना सकें तेज का के रूल है, पाँचवें अंतिम में कॉम्बिनेशन के पूरा आ रहे हैं आपके, और था कि लैंड में कौन से भी युद्ध करने, और था कि लैंड में से युद्ध कर रहा केरी कोई देश न्यूट्रल बॉस में सकने की ना सकने, सकने, सामने युद्ध कौन से भी तेज वाली और कम है ऑटोमेटिक केबल डिटेक्टर है सांद्रिक युद्ध में कौशल भी प्रोवाइड करती है और था कि नौ गाड़ी कि नहीं गाड़ी में होते ही ना दो पनी मारना सकता है सांग ना डिसाइड बने हुए नहीं होता है सिविल एंड बनी आउंस ये उड़ा आर्मी बनी आउंस अब आर्मी तो युद्ध करना आगे से ही फर्क बढ़ा तेज वाली और कौन आ रहा है कि तेज में अपनी डिस्ट्रिक्ट सेटल में भी इसी पानी के तेज वाली प्राइस कोट को इस्तेमाल करें प्राइस कोट बने को जी तो वेला युद्ध में ऐसी पॉकेट्स को खोजे को उनका लाखा लाख तेला एक दिन पैसांग करने पैसांग करे रख खेती बोती दिलाई नहीं थी ये पहल में आए ना अन्य पैसिफिक सेटल में डब्ल्यू सी लाई हेरी एल एरी जोल्यूशन पास करियो रतियो नौ दाई इसमें थी अब आर्बिट्रेशन इत्यादि में पनी जाना सबने अवस्था बनाए गए थे एक कॉन्फ्रेंस ले तो नाले उन्नाइसी सातो पहले किसे इतना तो अब आठना बनो ना वो नाइसी तो उधर देखी वो नाइसी अठारह सम्म तो तेवला पनी लगभग ऑलाइंस थे तेवला पहले किसे इधर मैं पनी फकाई राज्य के थे जार्मनी ले जार्मनी ले ये राज्य का जापान में तो अब उन्हीं अलग ऑलाइंस तेवला देखी नहीं शुरुआत बाकी थी तो मैं को बनो ना वो नाइसी चौदह बन्ना वगैरह भी देखी ना ऑलाइंस भाई राखी को थी रतीस को प्रवाह की दूसरों की सही दस सम्मा पनी तेले कंटिन्यू रूप में गया मेरा अभी उन्नाइसी उन्नाइस में ऐसी अब ये युद्ध ले दे रही आर्मी तो मारी मारी देश का युद्ध आर्मी बनी युद्ध युद्ध के लाइक बनाए तो तर आम मानसे देर मारी बाल बच्चा तो नाले अब ये लाई अब रिजर्व गवर्नमेंट बात है ये ले नरांडो रूप ली इंसान बनी साझे बात ही उन्नाइस से उन्नाइस में एक कई चीजी न्यूली ट्रीटी बहुत से लीज ट्रीटी सेम गवर्नमेंट ट्रीटी दिल्ली ना ट्रीटी गवर्नी है पांच हजार बनना बेसिक ट्रीटी रात तीस मध्य बहुत से लीज ट्रीटी का आधार ना चाहिए तब लाई तमाई को इस्तेमालिश कर दिया। मेरा लीग ऑफ नेशंस ले क्या वाणी बंदा विशेष करी युद्ध हो ना नॉट इनिशियल। 
तर बासमा के गर्ने थियो भन्दा पैसिफिक सेटलमेन्ट अफ डिस्ट्रिक्टमा जाने र त्यो गर्दा पनि 3 महिना सम्म चाहिँ भन्नु न सम्भव भएन पैसिफिक डिस्ट्रिक्ट सेटलमेन्ट गर्दा 3 महिना सम्म पनि त्यसबाट रिजल्ट भएन भने युद्धमा जाने व्यवस्था थियो त्यसकारण एकातिर यसले पुलिसलाई जोड दिन्थ्यो तर अर्कोलाई युद्धलाई इन्भ्यालिड घोषित घोषणा गर्नै सकेन यही कारण मुख्य खेलहरूको कारण हो अनि अमेरिका लगाएको उड्रो विल्सनले एकदम राखिन् यही सबमा चाहिँ पार्टिसिपेट लिए तर पछि त्यो बेलाका बिग कन्ट्रीहरू अर्थात चाहिँ पावरफुल कन्ट्रीहरू मेम्बरसिपै भइदिएन अनि यसपछि भनौँ न कहिले चौसट्ठीसम्म पुग्यो मेम्बरसिप र चौसट्ठीवटासम्म मेम्बरसिप पुग्यो तर पछि घट्दै घट्दै बत्तिसवटामा आयो मेम्बरसिप बढ्ला भन्दा त घट्दै गयो अनि मेम्बरसिप दिँदा पनि कस्तो थियो भन्दा एकातिर चाहिँ मेम्बरसिपलाई चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट देशले ओके भन्नु पर्थ्यो एउटा कमजोरी अनि दोस्रो नम्बर चाहिँ तपाईँको मेम्बरसिप चाहिँ लिइसकेका तर नमान्नेलाई पनि निष्कासन गर्न सक्थ्यो त्यसपछि तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको निष्कासन पनि अनि अटोमेटिक आफै युद्धमा गयो भने पनि निष्कासन अटोमेटिक हुन्थ्यो यो गर्दा मेम्बरसिप घट्दै गऱ्यो अनि अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो फेलर हुनुको कारण चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट डिसिजन हुनुपर्थ्यो कसैलाई कारवाइ गर्ने भन्दा नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट डिसिजन हुनुपर्थ्यो युनानिमास हुनुपर्थ्यो र अर्थात् चाहिँ केही कुरालाई एडप्ट गर्दा पनि युनानिमास हुनुपर्थ्यो वास्तवमा त्यो सिस्टम हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको सिम्बोलै होइन अथोरिटेरियन सिस्टमको सिम्बोल हो र अर्थात् जुन देशमा डेमोक्रेटिक भ्यालु हुन्छ ति तपाईँको डिसेन्ट ओपिनियन आउँछ डिसेन्ट ओपिनियनलाई चाहिँ बिचमा राखेर त्यसलाई पनि सम्मान गर्दै मिल्छ भने कभर गर्ने नभए पनि चाहिँ तपाईँको बहुमतले अर्थात् चाहिँ दुई त्यहीँले त्यसलाई चाहिँ कभर गर्ने हो र त्यही प्रोसेस अहिले हाम्रो नेसनल ल कम्पनी लसम्म आइराखेको छ इन्टरनेसनल लेभलमा देखेका कन्सेप्टहरू त्यही हो र अनि अर्को यसले चाहिँ बिग कन्ट्रीलाई छुनै सक्दैन थियो पावरफुल कन्ट्रीलाई छुनै सक्दैन थियो मार्न पर्थ्यो कमजोर कन्ट्री फालिन चाहिँ कमजोर कन्ट्री त्यसको कारणले पनि यसले आफ्नो हिसाबले चाहिँ काम गर्न सकेन इफेक्टिभ रूपमा तर केही मन राइटसँग सम्बन्धित काम यसले गऱ्यो एन्टी स्लेभरी कन्भेन्सन बनाइ दियो नाइन्टिन ट्वेन्टी सिक्स त्यो बेला स्लेभ सिस्टम थियो अनि त्यसपछि अर्को सिस्टम बनायो यसले चाहिँ इन्टरनेसनल ल कोरिफाई गर्नको लागि बनायो आइएलओ खडा गरिदियो लेबर विश्वमा लेबर ललाई युनिफाई गर्ने अर्थात् दाइ पाउँदा स्यालरी पाउँदा मिनिमम बासमा पुग्ने बनाउने भनेर त्यो खडा गरिएको थियो तपाईँको युनेस्कोको त्यो बेला एनसियन धार थियो इन्टरनेसनल को कमिटी फर दि इन्टेलेक्चुअल कोअपरेसन बनाएर एउटा कमिटी बनायो इन्टेलेक्चुअल कोअपरेसन जुन अहिले हामी सब उन्नाइस सय पैँतालिसमा युनेस्को भन्यो र त्यस्ता यसले काम गऱ्यो अनि अन्य धेरै ट्रिटिजहरू बा बार्सिलोना ट्रिटी ट्रान्जिट ट्रिटी ट्रेड ट्रिटी बनाइदियो नाइन्टिन ट्वेन्टी टू टू ट्वेन्टी थ्रीमा यसले गर्दा किनकि ल्यान्डल कन्ट्रीहरू अरू वा इभन अरूको लागि पनि बाटो उपलब्ध गराउने ट्रेड सपोर्ट गर्ने अर्थात् अनि सिपोर्ट नाइन्टिन ट्वेन्टी थ्रीमा सिपोर्ट कन्भेन्सन बनाइदियो पोर्टसँग सम्बन्धित ककरले त्यो पोर्टमा एक्सेस पुर्याउने अर्थात् चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा रुल्स रेगुलेसन के के हो कति दिन त्यसमा राख्न पाउने यो सम्बन्धी रुल्स बनाइदियो यसले पनि काम नगरेको होइन तर नाइन्टिन थर्टी फाइभ पछि चाहिँ तपाईँको जर्मनीले के गऱ्यो भन्दा पहिला यो म चाहिँ अब लिग अफ नेसन्स पनि मान्दिनँ त्यसपछि यो पेरिस प्याक पनि मान्दिनँ केलक ब्रेड प्याक पनि त्यस पनि हामी मान्दैनौँ त्यसका प्रभावजनमा पछि इटली इटलीलाई फकाए जर्मनीले त्यसपछि इटलीले नाइन्टिन थर्टी सिक्समा मानेन अनि एकैतिर उसले गएर अस्ट्रियातिर युद्ध सुरुवात गरिदियो अब त्यो बेला अब यो दोस्रो विश्वयुद्ध नाइन्टिन थर्टी नाइन भने पनि सुरुवात नाइन्टिन थर्टी फाइभबाट नै सुरुवात भयो उनीहरूले छोडिदिए अनि त्यो बेला फकाए जस्तै यदि तिमीले चाहिँ युद्ध गर्न सक्छौ भने यता अमेरिकासँग युद्ध गरेर तिमीलाई हामीले त्यहाँ अमेरिकाको राज्य नै दिन्छौँ तिम्रो जापानमा नै गाड दिन्छौँ भनेर जर्मनीले क करार गरिदियो तपाईँको पल हार्बरमा मिलिटरी उसमा ध्वस्त बनाए कारण त्यही हो त्यस कारण तपाईँको बमबारमेन्ट भएको छ त्यसको एक्जाम्पल हुन त अब बमबारमेन्टको त्यसको नेगेटिभ इम्प्लिकेसन छ अहिलेसम्म पनि छ त्यसको किनकि त्यसले विश्वभरि त्यसको असर पर्छ तपाईँको क्लाइमेटमा असर पार्छ वेदरमा असर पार्छ गर्दा चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा असर पार्छ त्यसको हार्म त हामीलाई मान्छेलाई हुन्छ नि त्यस्तो चिजहरूलाई त्यो बेला गरेको छ र नाइन्टिन फोर्टी वानबाट चाहिँ फर्मल दोस्रो विश्वयुद्ध सुरुवात भयो कहिलेसम्म रह्यो भन्दा दोस्रो विश्वयुद्धमा दुईवटा ग्रुप थिए एउटा लाइट फोर्स अर्कोमा चाहिँ एक्सिस फोर्स एक्सिस फोर्स भनेको चाहिँ कसलाई मान्यो भन्दा तपाईँको जर्मनीको ग्रुपलाई एक्सिस फोर्स बनाइयो र त्यसलाई चाहिँ अनसिभिलाइज कन्ट्री भन्यो किनकि हिस्ट्री भनेको जित्नेको पनि हो एक हिसाबले तिनीहरूले अर्कोमा चाहिँ यसलाई फोर्स युएसए साहरले लिड गरेको थियो त्यसमा युएसए युके अर्थात् भनौँ न फ्रान्स त्यसका मेम्बर थियो सपोर्ट गर्ने अरू देशहरू थिए र उनीहरूले फर्मल्ली लरले सुसाइड गरी लगभग जुट
तैंको स्पेस देखि भन न एयर देखि लैंडसम का वायर भर दोसों विषय तमें धेरे धनझन को स्थिति भे मिलिटरी भन न धेरे चिल्ड्रेन को धेरे अब बास में म युद्धरत पक्ष भाई अरु पक्ष बेसि पीड़ित हो युद्ध को क्रम में आम मं भन न तब हम जस्ता मं पीड़ित हो तो बेला भक्त भी तेई थी रिजल्ट रा को, को रूप में नाइन्टीन फोर्टी वन जब युद्ध सुरुआत भाई फर्मली तो बेला देखि नहीं तब को अब लिगने संस्था काम कर सकेन अर्क संस्था बनाने भाई अर्क संस्था यूनाइटेड नेसन्स जस्ते बनाने वाले अब चर्चिल ने कान पे इस यूनाइटेड नेसन्स अफ यूरोप उनको पोलिटिक्स यो थे तर उ सफल रहेन यह विश्व को फोरम भो रि नाइन्टीन फोर्टी फाइव में यह बना नाइन्टीन फोर्टी वन में भी तब को दुईवटा देश का कन्फ्रेस बनो नाइन्टीन फोर्टी टू में यूनाइटेड नेसन्स नाम बनाइ डिक्लरेशन पास करो अभी नाइन्टीन फोर्टी थ्री में अन्न दुईवटा कन्फ्रेस बनो रइन्टीन फोर्टी फोर में फिर अर्क कन्फ्रेस बनो रइन्टीन फोर्टी फाइव में फिर दुईवटा कन्फ्रेस पच्चीस सा एटा यात्रा में अर्क सान फ्रांसिस्को में कन्फ्रेस बनो रइन्टीन फोर्टी फाइव को सान फ्रांसिस्को कन्फ्रेस ने फर्मली यूनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेशन को चार्टर पास गए ओरिजिनली तेस का मेम्बर पचासवटा थे रू देश निके समयसम जर्मनी जापान लगाया देश इटली लगाया देश मेम्बरशिप दीजिए थे तो बेला तिनी अनसिविलाइज मानि रो बेला देखि को फर्म बा काम गए रेस पच्चीस अब कोल वार सुरुआत भातिर तो बेला दोसों विष युद्ध सफल बनाए यूएस एसआर ने तर अब सब आपने पक्ष में पार अब तेमा कि उन्नीह को ग्रुप फुटे अब एवं सोशलिस्ट भो अर्क लिबरल भो एटा लिबरल कंट्री सपोर्ट गए डेमोक्रेटिक कंट्री सपोर्ट गए अर्क ने कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री सपोर्ट गए तो नाइन्टीन एटी नाइनसम तो गए भन न स्पेस देखी ठूलठूला हाथ हथियार बम देखी सब बने कारण तो फर्म बा संचालन भग देखि तेस कारण अब अब लीग अफ नेसन्स को फेला को कारण भी मैं इसे मत कवर करे लीग अफ नेसन्स के काम करना को लगी तब को विशेषगरी तेस में जेनरल एसेंब्ली थी सब प्रतिनिधि तेस का मेम्बर होना पाथे रेस पच्चीस दोसों न दोसों नंबर में चाहे तेस को काउंसिल थी काउंसिल में चाहे चार वा पर्मा मेम्बर थे रार वा चाहे इलेक्टेड मेम्बर थे तेस पच्चीस सेक्रेटरी जेनरल सेक्रेटेट थी रन्य स्पेशलाइज एजेंसिज गठन करो इसी इसलिए काम कर अवस्था अब तेसरो में हेन यूनाइटेड नेसन यूनाइटेड नेसन्स को बैकग्राउंड अगे नहीं भाई सके मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कसरी यूएन बने यूएन को पछाड़ी को पोलिटिक्स के हो भाई अब नाइन्टीन फोर्टी फाइव पच्चीस कमी रूप में यूएन को फाइनेंसिंग सपोर्ट अभी काम छ सपोर्ट कल भादा खेल अमेरिका ने यूएसए ने अमेरिका एट कंटिनेंट को रूप में नबुझ् कि भन न यूएसए ने सपोर्ट कर रेस में अगर पच्लो समय में एडमिनीस्ट्रेटिव हर एक हिसाब से अमेरिका को डिशन ने असर पार लगानी के हिसाब से अर्क डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करने के हिसाब से तैंतर तब को भिटो पा भिटो होने पांचवटा देश तो पांचवटा देश में विश्व का डिफ्रेन्ट सीस्टम बा बाट बट्टाई बट्टाई गए ये सीस्टम ने सोशलिस्ट सब आइडियोलॉजी कवर कर चाइना लैंडा हालांकि रसा तत्कालीन यूएसएसआर लेस में भिटो पावर दी अथवा यूएसए ने भिटो पावर लिया फ्रांस ने भी भिटो पावर लिया ते पीछे यूके भिटो पावर लिया अलग इंडिया देखिए ब्राजिल देखिए हमें भिटो पावर दिन पर्व हमें रिजनल पावरफुल पंथी होने माग कर रिफर्म कर भर राखि तर अब इसलिए के यूएन को मुख्य उद्देश्य नहीं पीस कायम करने हो युद्ध डिस्करेज करने हो तर अब वास्तव में युद्ध तो होनी अवस्था यहाँ देखे रहा विभिन्न इसलिए फंक्शनिंग का चार्टर का व्यवस्था लागू होन चार्टर में नहीं जेनरल एसेंब्ली इसको विश्व का प्रतिनिधि तेस में हो जेनरल एसेंब्ली में रेल पॉलिसी पास कर ट्रिटी पास कर ट्रिटी का रिपोर्ट हु पास कर डिशीजन कर बजेट कर बजेट पास कर हम जैसे पार्लियामेंट ने काम कर जेनरल एसेंब्ली काम कर तेस पच्चीस दोसों में आज अभी हमीसंग एक सौ तिरानब्बे देश मध्य एक सौ तिरानब्बे देशक प्रतिनिधित्व तैंतर हो जेनरल एसेंब्ली में तेनाली दोसों में अब इसलिए नहीं हो पैला हंड्रेड पर्सेंट यूनानिमस डिशन कोशिश करो नी इलेक्शन में जाना दुई तीन देश न भाई सीम्पल मेजोरिटी में गए डिशन करने रो प्रयोजन तेई तेस पच्चीस अर्क सिक्युरिटी काउंस सिक्युरिटी काउंसिल में अब मेम्बरशिप पांचवटा भिटो होल्डर छ अर्क तब को दसवटा चाहे इलेक्टेड 
Tesari Security Council Legal तपाईंले Rayo <laughs> Continue <laughs> Jason <laughs> Rakyatnya Tara Ratisto <hesitation> 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 <hesitation
अनि अर्कोमा अब यहाँ ठाउँमा इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसले तपाईहरुलाई एकदम यसको जुरिस्डिक्सन के हो भनेर जल्ले पनि क्वेशन गर्छ जुरिस्डिक्सन विशेष गरी इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस भनेको यो भनौँ न युएन को कोर्ट हो युएन मिसेका युएन का कन्ट्री मिसेका इन्टरनेशनल ल मिसेका जसमा युएन को इन्भोल्भमेन्ट छ र त्यस्ता ल को कार्यान्वयन गर्नको लागि इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसले अर्थात् त्यस्ता मुद्दाहरु आफूले सुनुवाइ गर्छ र त्यो सुनुवाइ गर्दा उसको जुरिस्डिक्सन के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ तपाईको कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन कम्पलसरी भनेको के हो भन्दा कुनै ट्रिटी कन्भेन्सनमा नै देशहरुले अब म इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसको क्षेत्राधिकारलाई कार्यान्वयन गर्छु हाम्रा द्वन्द्व हाम्रा झगडालाई आईसीजे ले फैसला गरे अनुसार गर्छु भनेर उनीहरुले के गर्छन् सिग्नेचर गर्छन् र त्यसमा चाहिँ ऐन कानूनले बाँधेका हुन्छ र त्यस्तो जुरिस्डिक्सनलाई कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन र दोस्रो जुरिस्डिक्सन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दा एडल जुरिस्डिक्सन त्यस्तो मेम्बरसिप छैन तर एउटा केसमा चाहिँ अब हामी यो केस हामीले सेटलमेन्ट गर्न सकेनौँ अब युए युएनको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा लैजाऊ उसले जे भन्छ त्यो अनुसार गरौँ हामी जस्ता कमजोर देशको लागि त त्यो झन् सपोर्टिभ हुन्छ स्ट्रङ देशलाई चाहिँ फेरि यसले एडभर्स इफेक्ट पार्न नि सक्छ तपाईँको युएसएलाई नि आछु आछु बनाएको छ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले बेला बेलामा त्योनाले यस्तो सिस्टमहरू यहाँनिर देखिन्छ र अनि अर्कोमा जाँदाखेरि तपाईँको एडल्ट पछि तपाईँको जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ भोलन्टरी जुरिस्डिक्सन एडल्ट चाहिँ कुनै एउटा विषयमा लिने हो भोलन्टरी भनेको चाहिँ कुनै निश्चित पिरियडसम्म चाहिँ हामी युएनको एसेप्ट गर्ने भनेर दुईटै तर संयुक्त रूपमा नै एसेप्ट गर्ने हो आइसिजेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको जुरिस्डिक्सनलाई एसेप्ट गर्ने हो र अनि त्यसपछि अर्को एडभाइजरी जुरिस्डिक्सन एडभाइजरी भनेको कसले हामीले उसले कानुनी राय दिन्छ कानुनी राय दिन्छ युएनलाई दिन्छ स्पेसलाइज एजेन्सीजलाई युएनका स्पेसलाइज एजेन्सीजलाई दिन्छ युएनका मेम्बरलाई दिन्छ तर अरूलाई दिँदैन म हामी एउटा व्यक्तिले मान्यता दिँदैन तर राज्यले चाहिँ मेम्बरसिप युएनको मेम्बर भएको कारणले मान्यता दिन सक्छ तर उसँग डाइरेक्ट इन्भल्भ भएको हुनुपर्छ र जस्तै हामीले नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा चाहिँ डब्ल्युएचओले न्युक्लियर वेपनसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ राय मागेको थियो तर दिएन उसले तिमीलाई दिन मिल्दैन यसको तिम्रो अधिकार क्षेत्र होइन अधिकार क्षेत्र थियो भने फेरि दिन्छ त्यो नाले हामीले मान्यता वाइ स्पेसलाइज एजेन्सीले मान्यता पनि त्यही कुरा चाहिँ लागु हुन्छ र अब यहाँनिर इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा चाहिँ एकदम पन्ध्रवटा मेम्बर हुन्छन् त्यसमा चाहिँ जजहरू हुन्छन् नौ वर्षको लागि नियुक्ति गरिन्छ विश्वका सबै लिगल सिस्टमबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिन्छ सबै लिगल सिस्टमको प्रतिनिधित्व भनेको कमन ल पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ सिभिल ल पनि प्रति प्रतिनिधित्व हुन्छ सोसलिस्ट ल पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ विभिन्न धार्मिक मन्त्रीहरूको पनि भनौँ न रेलिजियस मन्त्रीहरू छन् त्यो ठाउँको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि यसले इफेक्टिव रूपमा काम गर्छ अनि हरेक देशबाट कम्तीमा दुईजना रेखिन इलेक्सन गरिन्छ इलेक्सन हुन्छ र इलेक्सन पनि तपाईँको वान थर्ड वान थर्ड पोलिसी छ युएनको सबै ठाउँ तनाले त्यही वान थर्ड वान थर्ड पोलिसी अनुसार चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था रहन्छ र यहाँनिर एउटा तपाईँहरूलाई कम्प यतातिर एउटा असाइलम केस छ हेर्दला तोरेको धेरै कुराकानी गऱ्यौँ पेरू भर्सेस कोलम्बिया पेरूको एउटा रिजेलियन आर्मी चिफलाई रिजेलियन चिफलाई चाहिँ त्यहाँनिर कोलम्बियाले पेरूकै क्षेत्रमा के गऱ्यो असाइलम दियो र त्यसको ठाउँमा एसाइलम दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के गऱ्यो पेरूले चाहिँ कोलम्बिया विरुद्ध मुद्दा लगे इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस त्यहाँ यति एउटा कस्टमर इस्युज हो कस्टमर इस्युज भएको कारणले यसमा हामीले दिन पाउनुपर्छ भने दाबी कोलम्बियाको थियो तर पेरूले यो कस्टम छैन भने दाबी गऱ्यो तर अन्तिममा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले के भन्यो भन्दा यसमा छन त कुनै पनि कस्टम त छैन तर नहुँदा नहुँदै पनि तर अब यसमा त दिइसक्यो त्यसलाई मान्नुपर्छ तर स्ट्याब्लिस कस्टम छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले मान्यता दिन सक्छौँ भन्ने किसिमको व्यवस्था त्यो ठाउँमा गरेको छ यो वास्तवमा हाम्रोमा नि यही केस यस्तै यस्तै थियो त्रिभुवनको थियो त्रिभुवनलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ राजा थियो राजालाई इन्डियन एम्बेसीमा के गरियो भन्दा तपाईँको शरण दियो त्यही हो त्यसरी त्यसमा फ्याक गाडी आयो फ्याक गाडी आएर एयरपोर्ट पुर्यायो जमिनमा न नधारिकन त्यसरी इन्डियन भनौँ न एयर फ्याक आयो झन्डावाला त्यसबाट चाहिँ दिल्ली पुर्याइएको थियो र फ्या अब यहाँ चाहिँ तपाईँको पेरू हर्सेस कोलम्बिया चाहिँ रिवेलियन चिजको लागि दिएको थियो तर हाम्रो माथि राजालाई दिएको थियो यति फरक छ फ्याक्कै स्टेटस उस्तै किसिमको छ त्यसपछि अर्कोमा जाँदा पर्फ्यु क्यानल केस 
गर्दु च्यानल के साथै गोलन डाली जुरी सिक्छ पहिला अब यसको जब दुईटा बीच चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो युके र अल्बानिया त्यसैले अनि दुईटैले मिलेर हामी इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिसको जुरिसिक्सन स्वीकार गर्ने भयो र स्वीकार गर्ने भनिसकेपछि गर्दु च्यानलमा के थियो भन्दा अल्बानियाको क्षेत्रभित्रको सीमा पसेर आणविक सरसफाइ एक्सक्लुसिभ सरसफाइ गर्न सुरुआत गर्यो र युकेले अनुमति नै नलिइकन र अर्काको देशको क्षेत्रमा पस्दाखेरि अनुमति लिनुपर्छ नेपाल इन्डियामा पनि बेला बेलामा यस्ता इस्यू आउँछ कतिले चाहिँ हामीलाई थाहा नभएर त्यस्तो गरेको भनेको हुन्छ तपाईँले त्यहाँको इस्यू चाहिँ तपाईँको एक्सक्लुसिभहरू जाना जान हटाइएको थियो तर हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो अनुमति बिना यस्तो काम गर्न पाउँदैन भन्ने अल्बानियाको दाबी थियो र त्यही दाबीको अल्बानियाको पक्षमा फैसला गर्थ्यो यो देशमा अर्काको क्षेत्रमा उसको अनुमति नलिकन पस्नु हुँदैन उसको अनुमति लिएर जोइन्ट रूपमा त्यो सरसफाइ गर्न सकिन्छ अब बेला बेलामा आउँछ हाम्रोमा न्याचुरल क्यालेन्सिजमा पनि त्यस्तो इस्यू आउँछ एकदम तनाले अर्को इस्यू छ तपाईँको एडभाइजरी जुरिसिक्सनमा एडभाइजरी जुरिसिक्सनमा पनि धेरै एडभाइजरी जुरिसिक्सन पहिला यो चाहिँ के छ भन्दा कन्डिसन अफ एडमिसन अफ स्टेट अफ टू मेम्बरसिप इन द युनाइटेड नेसन यसको चाहिँ मेम्बरसिपमा के थियो भन्दा युएनमा चाहिँ त्यही देशले आठवटा देशले लगभग मेम्बरसिप पाएका थिए नपाएपछि तिनीहरूले अप्लाई गरे युएनको मेम्बरसिप लिनको लागि तनाले सिक्युरिटी काउन्सिलले रेकमेन्डेसन गरिराखेको थिएन र जेनरल एक्सेम सेक्युरिटी काउन्सिलले रेकमेन्डेसन नगरी जेनरल एक्सेम्बलीले एडप्ट हुँदैन थियो अनि यसको लागि राय माग्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिससँग इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले के भन्यो भन्दा युएन चार्टरको प्रियम्बल र युएन चार्टरको अब्जेक्टिभ केही कुरा गर्छ उनीहरू यो दलमा जाँदैनन् भने तिनीहरूलाई मेम्बरसिप दिए हुन्छ भन्ने र त्यसैको आधारमा चाहिँ मेम्बरसिप पछि धेरै कन्ट्रीहरूलाई दिएको छ जुन चाहिँ एक्सिस फोर्ससँग सम्बन्ध राख्छ त्यो बेलाको स्टेटस त्यही त्यही खाना चाहिँ रहेको देखिन्छ त्यहाँले अब इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले कस्ता कानुनहरू कार्यान्वयन गर्छ भन्दा कानुन भन्दा पहिला कन्भेन्सन छ भने कन्भेन्सन कार्यान्वयन गर्छ त्यसपछि दोस्रोमा तपाईँको त्यो दोस्रोमा चाहिँ जाँदाखेरि कस्तम कार्यान्वयन गर्छ तेस्रोमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ दि ललाई कार्यान्वयन गर्छ र चौथोमा ड्युरिस्टिक राइटिङ त्यो विषयमा लेखेका एक्सपर्टहरूका राइटिङलाई पनि उसले मान्न सक्छ र भाषामा देख्दा जहाँ कन्भेन्सन छ कन्भेन्सन नै लागू हुन्छ जहाँ हाम्रो नेसनल लमा पनि जहाँ रिटर्न ल हुन्छ रिटर्न ल नै त्यहाँनिर लागू हुन्छ रिटर्न ल छैन भने मात्र कस्टम लागू हुन्छ त्यहाँले इभिल कस्टम कहिले लागू हुन सक्दैन अहिले पनि हरेक कन्भेन्सनमा यो लेखेको छ जुन कुरा यो कन्भेन्सनमा लेखेको हुन्छ यही कन्भेन्सन लागू हुन्छ जुन कुरा यो कन्भेन्सनमा लेखेको हुँदैन त्यसमा कस्टमरी प्रथाहरू प्रथा जनि कानुनहरू लागू हुन्छ लेखिएको अवस्था त्यहाँनिर फेस गरेको हुन्छ त्यस कारण इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले तपाईँको इन्टरनेसनल लको विकासको लागि यसलाई इफेक्टिभ कार्यान्वयनको लागि धेरै रोल प्ले गरेको छ र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको फैसला मेम्बर कन्ट्रीले मान्नु बाध्यात्मक छ तर अब मैले हिँडै भनेँ जस्तै निकारा गुवा भर्सेस युएसएको केसमा पछि निकारा गुवाको पक्षमा फैसला गर्दै आइसिजेले युएसएले पछि डोनेसनहरू दिएर चाहिँ त्यसलाई आफूले सेटल गरेको छ आफूले तनाले त्यो मान्न चाहिँ इभन डेभलप कन्ट्रीले पनि मान्छ अर्थात चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको लागि त झन् फोर्स त्यहाँनिर त तपाईँको एलाइनेसन नै हुन्छ अर्थात छुट्याइदिन्छ तनाले यस्तो चिजहरू चाहिँ यहाँनिर राखेको देखिन्छ तनाले अर्कोमा चाहिँ जाँदा अब हामीसँग स्पेसलाइज एजेन्सिजहरू छ अहिले त युएन भन्यो युएनले अहिले हाम्रोमा अब चौधटालाई मान्यता दिएको छ कहिले पन्ध्र हुन्छ कहिले पनि बनाएको थियो तपाईँको ए भनौँ न एउटा कमिटी फर दि इन्टेलेक्चुअल कोअपरेसन इन्टरनेसनल कमिटी फर इन्टेलेक्चुअल कोअपरेसन बनाएको थियो नाइन्टिन ट्वेन्टी टूमा नाइन्टिन फोर्टी फोर फाइभमा आएपछि यो युनेस्कोले एजुकेसनमा तपाईँको साइन्टिफिक एक्टिभिटिजमा त्यसपछि कल्चरल एक्टिभिटिजमा सपोर्ट गर्नको लागि रेकमेन्डेसन गर्नको लागि यसले धेरै कन्भेन्सन पास गरेको छ यसको युनेस्कोको नाइन्टिन फिफ्टी सिक्सको अर्को कन्भेन्सन पनि छ तपाईँको त्यो आर्म फोर्ससँग तपाईँको न्याचुरल हेरिटेजमा गएर बमबारमेन्ट गर्न मिल्दैन अर्थात यो लिस्टबाट हटाइदिन्छौँ भन्छ अहिले हामीलाई त्यसको जयनाको लागि फन्ड पनि आउँछ सपोर्ट पनि भइराखेको हुन्छ यस्ता काम चाहिँ युनेस्कोले गरेको छ र अब यसमा पनि त्यही हो काम गर्ने यसको अर्गानिक कन्फ्रेन्स छ र कन्फ्रेन्स पछि अब त्यसमा चाहिँ भनौँ न यसको पनि काउन्सिल हुन्छ त्यसपछि यसको कार्यान्वयन गर्ने पनि निकायहरू हुन्छ कार्यान्वयन सबैको अर्गानिक स्ट्रक्चर उस्तै किसिमको देखिन्छ त्यो हुनाले युनेस्कोले एजुकेसन साइन्टिफिक अर्थात कल्चरल इस्यूजमा काम गरेको हुन्छ विश्वभरि नै यसले धेरै काम गरेको छ र कतिपय इस्यू ह्युमिटेरियन लमा पनि जोडिएको छ र पिस टाइम क्वालिफिकेसन पनि यसले क्रिएट गर्छ एजुकेसनको क्वालिफिकेसनको स्ट्यान्डर्ड पनि काम गरेको छ धेरै टू थाउजन्ड थर्टिनमा समेत यसले एउटा कन्भेन्सन पास गरिसकेको छ 
धेरै यसले पनि काम गरिराखेको छ त्यसपछि आयो इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन पनि युएनको स्पेसलाइज एजेन्सिज हो र त्यो वास्तवमा उन्नाइस सय उन्नाइस रिकग्नेसनसँगै स्टाब्लिस भएको थियो उन्नाइस सय उन्नाइसमै बनेको थियो तर उन्नाइस सय बिसदेखि यसले काम गरे र काम गरेपछि तपाईँको नाइन्टिन फोर्टी फाइभमा युएन स्टाब्लिस भएपछि यसले चाहिँ युएनको स्पेसलाइज एजेन्सिजको रूपमा रिकग्निसन दियो यसको मात्रै तपाईँको अध्ययन गर्ने हो भने यसले एक सय उनासी उनानब्बे वान एट नाइन वटा कन्भेन्सन पास गरिसकेको छ तपाईँ हामीले काममा चाहिँ आइएलओको कन्भेन्सन मान्यो हो भने त तपाईँका हामीलाई कुनै पनि वर्कर कुनै पनि जब होल्डर कन्भेन्सन हुँदै हुँदैन तर त्यति धेरै वान वान हन्ड्रेड एट्टी नाइन कन्भेन्सन पास गरिसकेको छ विमन मेल फिमेल होइन तपाईँको विभिन्न जात जाति इत्यादिमा चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिमिनेसन गर्न नपाइने आठ घन्टा भन्दा बेसी काममा लगाउन नपाइने तपाईँको मिनिमम स्यालरीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तपाईँको यस्ता सबै कन्भेन्सनहरू छ नि यसमा त त्यसैको प्रभावको रूपमा हामीसँग धेरै ट्रेड युनियनहरू छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लेबर राइट्सको पक्षमा उभिएर काम गरिरहेका छन् तिनीहरूले आइएलएले पनि एकदम यसमा चाहिँ काम गरेको छ यसका आइएलओका तपाईँका विभिन्न रिजनल अफिस छन् तपाईँको आइएलओको अर्को हेडक्वाटर अफिस छ अर्को विभिन्न रिजन रिजनमा पनि अफिस छ हरेक देशमा पनि यस्तो हुनसक्छ तपाईँको हाम्रो नेपालमा पनि आइएलओको आफ्नो छुट्टै यसले यहाँको इस्यूमा हेरेको छ तर यस्ता कामहरू आइएलओले गर्छ त्यसपछि आइएमएफ आइएमएफ र आइडी आदि चाहिँ विशेष गरी नाइन्टिन फोर्टी फोरमा चाहिँ भनौँ न त्यो ब्रिटन उड्स कन्फ्रेन्समा भाग लिए चौवालिस देश देशको भाग लिए र त्यो बेला उनीहरूले इकोनोमिक सिस्टममा रिफर्म गर्नुपर्यो र रिफर्म गर्नको लागि एउटा चाहिँ सेट्रलाइज एजेन्सिजको रियलाइजेसन गऱ्यो र यसमा एउटा प्रस्ताव पा पास गऱ्यो नाइन्टिन फोर्टी फोरमा एउटा इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तै इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अर्कोमा चाहिँ ग्याप होइन जेनरल अग्रिमेन्ट इन क्यारी क्यान ट्रेड बनाउने र त्यस्तो बनाउने भन्ने तर अब त्यसमा चाहिँ यसको तिनटै सफल भयो र डब्ल्यू थियो जस्तो इन्टरनेसनल ट्रेड अर्गनाइजेसन नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमै ल्याउनको लागि कोसिस गऱ्यो त्यो चाहिँ फेल भयो त्यसको बावजुद ग्याप चाहिँ त्यो बेला नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा नै पास भएर काम भइसकेको थियो अनि नाइन्टिन फोर्टी फाइभमा नै बने यो आइडीआरडी र इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड तर दुईटाको फन्डामेन्टल डिफ्रेन्स तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड भनेको मनिटरी अथोरिटीको रूपमा काम गर्छ हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रियो अर्थात चाहिँ हाम्रोमा ब्यालेन्स अफ रेट साह्रै एडभर्स भयो देशको प्राइस स्टेबिलिटी भएन मनिटरी स्टेबिलिटी भएन अनि यसमा सपोर्ट गर्ने हो सेन्ट्रल ब्याङ्कले जे गर्छ त्यस्तै काम प्रगतिको काम गर्ने हो इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डले र यसले हामीलाई सपोर्ट गरेर पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क मार्फत सरकारलाई गर्छ र अन्तिममा त्यसको पे गर्नुपर्ने छ भने पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने हो किनकि सेन्ट्रल ब्याङ्क त्यसको मेम्बर हुन्छ र अर्कोमा जाँदाखेरि तपाईँको आइडीआरडी भनेको वर्ल्ड ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कले के छ धितो छ ऋण दिन्छ आफूले भनेको टर्म्स एन्ड कन्डिसन कम्प्लाई गर्छ ऋण दिन्छ तिनीहरूले त्यो ऋण दिएपछि आफूमा त्यसलाई ठिक ठाकमा प्रयोग गऱ्यो भने प्रगति गर्छ देशको ठुल्ठुला संरचनाको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्नको लागि जुन पैसा चाहिन्छ क्यापिटल चाहिन्छ त्यसको सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ आइडीआरडी बन्यो र यसको हिडेन इस्यूमा चाहिँ तपाईँको युएसएले चाहिँ आइडीआरडी मार्फत युरोपमा अर्थात चाहिँ अमेरिकन एजेन्सीमा जसलेल लिबरल फिलोसफी फलो गरेका थिए तिनीहरूलाई सपोर्ट गरेको थियो त्यो बेला तर अब पछाडि अब अहिले चाहिँ आयो त्यो बेला सुरुमा आइडीआरडी ओर ब्याङ्क भनेर आइडीआरडीलाई मात्रै बुझिन्थ्यो तर पछि इस्यू उठ्दै गएपछि अघि मैले कुरा गरेँ आइएफसी उन्नाइस सय छप्पन्नमा बन्यो इन्टरनेसनल भनौँ न आइएफसी फाइनेन्स कर्पोरेसन अर्को चाहिँ उन्नाइस सय साठीमा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन बन्यो त्यसपछि उन्नाइस सय छैसठीमा चाहिँ तपाईँको सेन्टर फर इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट सेटलमेन्ट बन्यो त्यसपछि अर्को नाइन्टिन एट एटमा आएर चाहिँ मल्टिलेटरल ग्यारेन्टी एजेन्सी बन्यो यसलाई एकमुष्ट रूपमा भन्दा हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क रूप मार्छ र एउटै अर्गानो ग्रामले अर्को ठाउँमा यसले काम गर्छ जस्तै यसकोमा पनि जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ भनौँ न म एउटा सबै गो गवर्नरको कन्फ्रेन्स छ त्यसपछि त्यसको पनि काउन्सिल छ त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि त्यसको चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरू छ त्यो त्यसकै फर्मेटबाट एउटाले अर्कोमा काम गर्छ त्यनाले फर्मेन्ट छुट्टा छुट्टैमा छुट्टा छुट्टै हुँदैन एउटै अर्गानो काम एउटै स्ट्रक्चरले तपाईँको सबै एजेन्सीमा आइडीएमा पनि के अरे आइडीएमा पनि काम गर्छ आइएफसीमा पनि काम गर्छ आइडीआरडीमा पनि काम गर्छ सेटलमेन्ट र डिस्ट्रिक्टमा पनि काम गर्छ मल्टिलेटरल ग्यारेन्टी एजेन्सीमा पनि काम गर्छ देशका मेम्बरसिप चाहिँ तलमाथि हुन सक्छन् यसको लागि तिनीहरूले आइडीआरडीको पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो अब इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डले कसरी काम गर्छ 
तबाई को ओल्ड बैंक र इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को डेवलपमेंट का लाइक दुई कमिटी चाहिए होगा अन्य मॉनिटरी कमिटी और कुछ है र अन्य तेज तो दुई तेज ले कॉल लाइक सहायक और सब बंदा तेज को सी गवर्न बनो ना बो गवर्नर सब बीस में जति सन जैसे जति देश सन तेज का प्रतिनिधि एटा चाहिँ प्रिन्सिपल गभर्नर अर्को वैकल्पिक गभर्नर त्यहाँ निर नियुक्ति हुन्छ र नियुक्ति भएपछि तिनीहरुको सारा कन्फरेन्स हो एउटा अगाडि गयो त्यो भनेको युएन को जनरल एसेम्ब्ली कै रूपमा काम गर्छ अनि त्यो मध्ये अर्को माथि त्यसको माथि के छ भन्दा एक्जिक्युटिभ काउन्सिल छ कमिटी छ भनेको त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटी भन्नु न एक्जिक्युटिभ बोर्डले चाहिँ कति जना 24 जनाको मेम्बरशिप छ त्यसको तो भी जाना है आठ रुपए देसी परमाणु आपने टाइगर का स्वाद ही मिलती होगा सं और उसी इलेक्ट्रिक फंडा तक क्या मिला जाता है र विशेष गरी 1971 सम्म गोल स्ट्यान्डर्ड थियो तपाईहरुले बुझ्दा 1971 पछि फेजिबल स्ट्यान्डर्ड भयो कस्तो भयो भन्दा तपाईको अब अमेरिका कस्तो गोल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ बिटन उस अन्तर्गत तपाईको डलर कसैले गोलसँग गरेका थिए कसैले डलरसँग पे गरेका थिए अनि तपाईको पछि चाहिँ के गर्दो रहेछन् भन्दा सपोज चाहिँ 1 डलर बराबर भन्नु न 0.1 तपाईको एटा ग्राम सुनको मात्रा थियो त्यो बेला अब त्यो उनाले पछि जाँदा के गर्छन् त्यसको लागि 35 डलर त्यहाँ पर्थ्यो अर्को ठाउँमा अरु 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 कन्ट्रीले 40 डलरमा बेच्दो रहेछ गर्दा खेरि एकदम त्यसले इन्फ्लेसन ट्रेड गर्यो इन्टरनेशनल मार्केट र गर्दा खेरि चाहिँ तपाईको डलर र गोल सम्बन्धी तपाईको जुन युनिटी थियो त्यही युनिटी नै काम गर्न नसक्ने अवस्था थियो इंटरनेशनल एउटा मनिटरी सिस्टममा प्रतिकूल असर पर्नु भयो र अनि त्यसपछि यही कुरा चाहिँ 1971 मा बसेपछि 1972 बाट त्यसलाई हटाइयो र अहिले चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल रेट छ हाम्रो नेपालको लागि भन्दा भन्नु न इन्डियासँग पे सिस्टम छ तर इन्डियन करेन्सी सँग अरुसँग छैन र त्यो भन्दा अगाडि 1971 मा गोल्ड र डलर सँग पे हुन्थ्यो र अब त्यो पनि 1971 पछि चाहिँ तपाईको फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट फलो गरेको छ इन्डियाले नि त्यही गरेको छ नेपालले चाहिँ अरु करेन्सी सबमा चाहिँ फ्लेक्सिबल छ फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट भनेको डिमान्ड सप्लाईले निर्धारण गर्छ अरुमा गर्दैन जेस एले मनिटरी स्टेबिलिटी कायम गर्नको लागि सहयोग गरेको हुन्छ मैले धेरै जाइ नै यसमा त्यसपछि अर्को चाहिँ यी कारण इन्टरनेशनल सिभिल एरियेसन अर्गनाइजेसन अब यो भन्नु न ती इकाइ प्रोभिजनल इकाओ थियो 1944 मा गठन भएको तर 1947 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ ए भन्नु न परमानेन्ट इकाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गरियो यसले विभिन्न एयर ल सम्बन्धी कन्भेन्सन पास गर्छ र विभिन्न एयर सेफ्टीका कुरा गर्छ र एयर क्र्यास भयो भने त्यसमा चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने त्यसका अनि रेकमेन्डेसन गर्ने काम गर्छ एयरपोर्ट सेफ्टीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू बनाउँछ इत्यादि विभिन्न हिसाबबाट यसले काम गरिराखेको छ र जस्तै यसले भनेको किनकि मान्छेहरू सबै मान्छेले प्रेम गर्छन् त्यसको सेफ्टी मुख्य रिजन हो कसैलाई हाइज्याक गर्न नसकोस् अन अनावश्यक रूपमा चाहिँ कहिले काहीँ त अब भनौँ न यसको स्ट्यान्डर्ड छ इभन पाइलटले आज नचलाउ दिन भन्छ भने उसलाई नचल चलाउन दिनु हुँदैन किनकि साइक्लोजी बिग्रिहरू सब मान्छ एउटा जर्मनी पाइलटले त्यस्तै गर्यो नि त होइन तपाईँको कहाँ चाहिँ कोसँग गर्मेन्टसँग झगडा पर्यो गएर चाहिँ प्लेन उसमा लगेर प्यास गराइदियो तपाईँको कहिले काहीँ यस्ता इन्सिडेन्ट आउँछ उसको पास हिस्ट्री हो बेला बेला उसको साइक्लोजी चेन्ज के भएको छ हेल्थ स्टेटस के छ अर्थात चाहिँ उसको झगडा भएको छ कि छैन कोहीसँग झगडा भए पनि त्यस्तो गरिदिन सक्छ र अरू अरू व्यक्तिले पनि त्यस्ता हुन सक्छ यस सम्बन्धी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फेक गर्छ यसले इकाउले अब अर्को चाहिँ यहाँ फेक फुड एन्ड एग्रिकल्चरल अर्गनाइजेसन अब हाम्रोमा वास्तवमा इकोनोमिकको प्राइमरी प्रडक्ट भनेको के हो भन्नु त इकोनोमिक्सको प्राइमरी सिस्टम भनेको एग्रिकल्चरल प्रडक्ट हो हामीले धान गहुँ मकै अर्दाजी साग सब्जी इत्यादि त्यो कुरा भएन भने मान्छेलाई बाँच्नको लागि इन्डस्ट्री फेक गर्नको लागि एकदम गाह्रो छ त्यो हुनाले यसको विश्वमा चाहिँ भोकमारी नलागोस् अर्थात कतै चाहिँ अब फेमाइनको कारणले गर्दा अर्थात चाहिँ उजाड भएको कारणले पानी नपरेको कारणले खाद्यान्न सम्पर्क हो भने पनि त्यो ठाउँमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइन्छ युद्धको कारणले अर्थात न्याचुरल क्यालेमिटिजको कारणले खाद्यान्न पुगेन भने पनि खाद्यान्न सपोर्ट गर्ने तर नेपालको न्याचुरल क्यालेमिटिजमा एउटा आरोप लागेको थियो जस्तै मुसा कुहिएको अर्थात चाहिँ अनहाइजेनिक चाहिँ चामलहरू बाँड्यो जुन चाहिँ पहिला डिस्पोज गर्नुपर्थ्यो कति त समुद्रमा लगेर कति खालिन्छ भनेको त्यस्ता चिजहरू चाहिँ नेपालीहरूलाई बाँड्यो भनेर आरोप लागे तर पछि जसको जस्टिफिकेसन भयो हो त्यो उनीहरूले यस्तो चिजहरू मानेर आउँछ तर त्यसले के गर्छ भन्दा भोकमारीले मान्छे बस्न नपरोस् केही न केही खाने अवस्था हो तर त्यो अहिले हामी भनेको इसी चाहिँ आयो तर यो कम्प्लेनलाई कतिले 
फर्मल हिसाब बाई यूपीयू अर्थात यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये पोस्टल यूनियन को चिट्ठी पत्र कार भन न कार एस एक ठाव अर्क ठाना लाने अब अलग हमीसंग इमेल इंटरनेट के कारण इसको धे भू तो सक सकता तर सकता सकते ही कई फर्मल चिट्ठी पत्र एक देश बा अर्क देश में पठान पर्ने होना सो अवस्था में थी इसलिए स्टैंडर्ड फेल कर इसको में एटा अर्गानिक ब्रांड इसको कॉन्ग्रेस एडमिनीस्ट्रेटिव काउंसिल पोस्टल पोस्टल अपरेशन काउंसिल इसको कार्यान्वयन का सेक्रेटेरिट यो फर्म बानिवर्सल पोस्टल यूनियन ने काम कर तर यह सब भाग पुरानी संस्था हो एटीन सेवेन्टी फोर में नहीं स्टैब्लिश होगा तो बेलादी नाइन्टीन फोर्टी फाइव में इसलिए यूएन बा स्पेशलाइज एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त करो यूनिसे अब अर्क मैं के भाजा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड पैला यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स फंड इमर्जेन्सी चिल्ड्रेन्स फंड बनाइए अलग यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड वाले छोटो रूप में प्रनाउंसिएसन कर तर इस बाल बच्चा को लगी प्राकानी करने बाल बच्चा को लगी के अब यह नाइन दोसों विषय दल बाल बच्चा को स्थिति एकदम डिस्प्लेस भाई को कह खोई क्या पुगे तिहर को एकदम स्थिति डामाडोल भो रही ठा में अब चिल्ड्रेन एब्यूज होना लगे रिभिन्न ठा में मिलिटरी मिसयूज होना लगे अर्क में प्रशिक्षण में मिसयूज होना लगे ये विभिन्न कारण उन्नीर को अब सुरक्षा कर पुएन ने भी रियलाइज गए रियलाइज करे फर्मली यूनिसेफ स्टैब्लिश गए यूनिसेफ ने विश्व का सब देश में अलगसम काम कर देखि तेना अर्क में इसके साथ साथ में रिजनल अर्गनाइजेसन भी रिजनल अर्गनाइजेसन में स्कैन तो यूएन के हो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फर एशिया पैसिफिक भाई यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फर एशिया पैसिफिक यो ये अलग इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कई एटा ब्रांच को रूप में यहाँ रहकर होता है रिजन रिजन में छाई को अफ्रिका में छुट्टे यूरोप में छुट्टे भन न एशिया पैसिफिक में छुट्टे रेल भन न विश्व में थी बैलेंस ग्रोथ रहोस् अर्थात इकोनॉमिक प्रब्लम चाँडों से मिटिगेट होस् को किसिम का क्राइसि नोस् तो ठाक को डेवलपमेंट का सपोर्ट करना सकिए वाले रिजनल रिजन रिजन बाट इन्फर्मेशन लिख को लगी कलेक्शन करना को लगी पॉलिसी सहय करना का संस्था खड़ा कर नाइन्टीन फोर्टी सेवेन में स्टैब्लिश हो रहा अर्थ में ज्यादा एडिबी एडिबी नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स में स्टैब्लिश हो रही इसका सरस्वतीवटा मेम्बर मंत्री रिबी ने भन न बोर्ड अफ गवर्नर छे पीछे बोर्ड अफ डाइरेक्टर छा आई एम ए पोर बैंक को जस्ते पीछे मैनेजिंग डाइरेक्टर छ इसका भी अब भन न प्रेजिडेन्ट हो भाइस प्रेजिडेन्ट हो विभिन्न स्टाफ हो रिबी ने लोन दिखे हो एटा कि साहे अप्ठेर अवस्था में चाहे अर्क के रह भाजा सस्त लोन दिख नई कमर्सि लोन दिख यो स्थिति एडिबी ने कर टेक्निकल एसिस्टेन्स दिखा बेला बेला में टेक्निकल फाइनेंसिंग स्मार्ट भन न क्लास लेने पढ़ाने जानकारी दिने कहीं कहीं अब हमारा एजेंसी में प्राइवेट इंस्टिट्यूशन में फंड करने कहीं सरकार फंड करने हमी में भन न यह रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट में भी एडिबी ने धे साथ तब का विभिन्न प्रोजेक्ट एडिबी जस्ते मिलमची प्रोजेक्ट भी एडिबी ने ना फंड यहां धे संस्था अर्थात धेरे प्रोजेक्टर में फंडिंग होनी अर्क आसियन आसियन पोलिटिकल बड़ी हो जैसे एडिबी इकोनॉमिक बड़ी हो तब तो भन न बैंकिंग बड़ी होने तब तो आसियन को पोलिटिकल बड़ी हो एसोसिएसन अफ साउथ ईस्ट एशियन एसन दसवटा देश सं एस रब भन न अब दसवटा देश में म्यांमार थाईलैंड सिंगापुर लगाय का देश है तब को अब यहां देश पैला पांचवटा थे अभी दसवटा रिनी रिजनल रूप में इकोनॉमिक सोशल पोलिटिकल ह्यूमन राइट सब फील में कोअपरेशन को खड़ा कर रो नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन में स्टैब्लिश हो लगभग एशिया में सात को भाग बेसि राम काम इसलिए तेनाल आसियन ने इसको तब को भर न हेड अफ दी हेड अफ दी स्टेट को छुट्टे समिट कर फरेन मिनीस्टर को इसको कमिटी छेपी फरेन सचिव कमिटी छलि सागसंग मेल खा अन्न स्टाफ सेक्रेटेरिट तेनाल अर्क में तब को सार्क हमें हे सार नाइन्टीन एटी फाइव में स्टैब्लिश भारत साउथ एशियन एसोसिएसन फर रिजनल को अब नाइन्टीन एटी फाइव में बने सार्क चार्टर 
इसको ऑर्गेनिक ब्रांड तो मैं लाइक आवाज़ को सर तो और एक दो ही बार समय तो मैं जो सात समी दोनों बार था ये राती स्टेट को आराधी आराधी बना ना अब ये राती स्टेट इसका होने तो रह और ये सिक्सटीन में पाकिस्तान में होने वाले को बिल्ली तारा के यहाँ बैठा के उस वाले वाले को उन्नाइस हो सात समी तो � र साथ में वही लेकर लगी अब नेपाल लेजी या नेपाल में गवर्नर पांग दी है इसको चेयर में नेपाल का सवाल ये करना तो ना ली जब और कुछ नेपाल बाहर का आपको दूसरे देश में गवर्नर साइन कर तरह पालो पाकिस्तान का सर तरह अब इसमें पॉलिटिकल इश्यूज का कारण है कोई लेकिन इसे काम गवर्नर नहीं है � देश वाले अन्य साख से कुछ ये टाइपों में ही था, एक बार तो आउटमेन गाड़ी को था, तो इसमें दिल्ली में सब कमिटी अभी ये थी दे रही था कि तब मैं को रीजनल कनेक्टिविटी और राती इन्वायरिंग में सपोर्ट, तब मैं को इनर्जी में सपोर्ट, एजुकेशन में सपोर्ट और राती वेदर फोकस में सपोर्ट सब भी ये दिया कवर ह तर अपनी यो वाली को बिजनेस करी बनो ना कमजोर संस्था के रूप में टाइम वाली को सब पॉलिटी करी ये ले दून उदेश्य ले को सब क्यों चार वाली संबंध आंकड़े संग टाइम वाला साथी को साइन तेज बनी ये वाला कोरम हो चार का कंट्री ला कंट्री में दिल्ली वर्षों में संगले ले आया रहा आपने क्या सीर गानी रती तर जो अस्तित्व अफ्रीका ना एशिया अफ्रीका लीगल कंसल्टेंसी कम कमिशन रहा और बनो ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशिया अफ्रीका बने का ऑयल इस तो रह जी बने था अपनी ऐसा मेंबर सन पर्सन और आदेश एशिया का अपनी ऐसा मेंबर होना चाहिए सन अफ्रीका का का अपनी मेंबर होना चाहिए इसे इस गाड़ी शुरू में यो पांच रह इंडिया लगाया नेपाल में बने तो कहाँ से ये बना इंटरनेशनल लॉ के क्या वैल्यू बनते ना बुद्धे जब अब अब इस तो काम कोई सा बस अब ये इंटरनेशनल लॉ लेकर इस तो फोरम नहीं इसका मात्र अब ये जानू पास ये जानना तो लाइक समिति का रूप में ये टाइप कंसल्टेंसी कमिटी बनाओ ग्लोबल रूप में इमर बाइकर्स म वाणी उद्देश्य ले यो संस्था खड़ा कर दी को तो तरह ये ले कौन सी में इंटरनेशनल लॉ में आती बातचीत रूप में ये कौन सी और ये सी आप इतना देखा भाई क्या समस्या है इसमें भी रिपोर्ट नहीं था तीसरा है भाई जरी ओपनिंग दिन था और ने बीसी में बेलायला में कॉन्फ्रेंस गार था आई राय को इसी में आती टीचिंग गार था ट्रेनिंग गार था इत्यादि काम ले इल्ले काम वाली राय के साथ तेज वाली दिन से बात समा यो नाम बात ही था ये वाणी को बंगलादेश शुरू में ये वाणी को म्यांमार आई वाणी को इंडिया ये वाणी को श्रीलंका ती वाणी को थाईलैंड शुरू में वासी जी थप्पे नेपाल र भूटान 2004 में र यो फॉर्मली 1997 में स्टेबिस वापु र त्यो मतलब तो र इसको लॉन्ग टर्म उद्देश्य था सात र एशियन ऐसी एसोसिएशन ऑफ साउदी एशियन नेशंस लाई सोंगे लिया हूँ लॉन्ग टर्म में तो र वेस्टर्न पॉलिटिकल सिचुएशन ले वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन सिचुएशन ले यहाँ फर्क पार सा तो मैंने ले लॉन्ग टर्म विजन इसको सा एल ले पनी अब तो मैं जो फ्री ट्रेड संबंधी ये उठा उन्हीं पास करी को सब उठा लूँ को मैं अब और कुछ हो आमदे में साथ ले पनी फ्री ट्रेड संबंधी बनो ना साथ का पास करी को सब उठा लूँ को मैं नहीं बस मैं लॉन्ग टर्म में ये रूम और जोनी हूँ काम का ट्रेडिशन संबंधी ये ले काम वर्षा कोऑपरेशन में काम वर्षा इकोनॉमिक कोऑपरेशन टेक्निकल को बेलायला में सामित होने सा, बेलायला में सॉफ्ट कमिटी का मीटिंग होने सा, बेलायला में ट्रेनिंग होने सा, यो बाइक और ये ले पनी कई बार में साबित कर सकें, तो लॉन्ग टर्म हिसाब आता है ये लाइव आसियन रा बनो ना साउथ एशियन साउथ एशियन एजेंसी एजेंसी सार्क लाइव में मॉर्ज गवर्नी नीति हो यो पहला से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिकन यूनिटी थी 1963 में 30 सदा देश से ऑफिका का 30 सदा देश संगे आए अन्यों संस्था खड़ा करे अब ये समय पर ही तमाम जो एसेंबली काउंसिल तेज वाली सेक्रेटरीयर्स हो प्रत्येक फॉर्म में तो ये ले काम करते 1999 में आए रहते ये ले ची अब बनो ना यूरोपीय यूनियन जैसे ऑफिकन यूनियन बनाए 
तर यूरोपियन युनियन जो योगदानकारी चाहिए पक्क छ तर अब इसमें के भाजा अर्गनाइजेशन अफ अफ्रिकन यूनिटी ने ना तब को नाइन्टीन एटी वन में अफ्रिकन कन्वेन्सन अंड ह्यूमन राइट्स पास कर तर तब को यूरोप में यूरोपियन यूनियन हेन यहाँ ईईसी यूरो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी तो भाजा नाइन्टीन फिफ्टी वन में अगि मैं यूएनसंग जोड़ू नाइन्टीन फोर्टी फाइव में चाहिए तब को यूएनई यूनाइटेड नेशन से यूरोप स्टैब्लिश कर खोजे भैन अभी तब भाई नाइन्टीन फोर्टी नाइन में गए यूरोपियन काउंसिल खड़ा गए तर यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फरक हूं अभी नाइन्टीन फिफ्टी वन में यूरोपियन कोल एंड स्टील कंपनी थे विभिन्न देश में मर्ज गए अभी एवटा ने अर्क सपोर्ट करने नीति गए अभी तेस पच्चीस नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन में गए इनके के गए भाजा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपियन इनर्जी कम्युनिटी यूरोपियन एटोमिक कम्युनिटी बनाए रो नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन में तो अस्तित्व में यो वो रही कहींसम काम करें पैला थी नाइन्टीन नाइन्टी टू में मस्टर स्मृति आने भाग अगड़ी ईईसी ने ना नाम दी थे तर नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में फर्मली मस्टर स्मृति नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में इन्फोर्स भो ते पच्चीस यूरोपियन यूनियन भन्न लगे र अब नाइन्टीन नाइन्टी एट में यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाइए ते पच्चीस करेन्सी को प्लांट बनाइए यूरो करेन्सी नाइन्टीन नाइन्टी नाइन में टू थाउज टू बा अभी उन्नाइसवटा देश ने इसलिए फलो कर अब मध्य यूके फलो करना रिफेरेंडम भग थी रही तीस को मेम्बरशिप विड्र गए तो यो पैला रिजनल मोस्ट पावरफुल रिजनल एजेंसी हो तर यूके पच्चीस इस अलग असर पार्ष तर यूरोपियन यूनियन में पक्के जर्मनी के इकोनॉमी को डोमिनेसन छोड़ ते कारण अब यूके लिए सोचे तैं का जनता ने क्या सोचे भाग अब हम यू यू मार्फत हम डोमिनेसन कायम होना सकते क्योंकि तब को उन्नाइस शराबी को डोमिनेसन कर बस को देश हो यूके तो विद कारण उसे एक्सेप्ट कर पाउंडला रिप्लेस करेन रिफेरेंडम ने नहीं पा के यूरो करेन्सी लागू करना का कोशिश कर फेल खाए रोसों रिफेरेंडम में तो तब को मेम्बरशिप विड्र कर दिए तैंत स्टेटस तस्तुले यूरोपियन जे हो यूरोपियन यूनियन रिज मोस्ट पावरफुल रिजनल अर्गनाइजेशन रिजनल इंस्टिट्यूशन ते पच्चीस अर्गनाइजेशन अफ अमेरिकन मिशन तर यह फर्मली बने नाइन्टीन फोर्टी सेवेन में अब फोर्टी सिक्स में ते पच्चीस तर इसको ओरिजिनली के भाजा पान अमेरिकन स्टेट्स को कन्वेन्सन भाग एटीन ट्वेंटी सिक्स रनफ्रेन्स भग रिस को प्रिडिशेसर को बेला एटीन ट्वेंटी सिक्स देखि को लिगेसी इसको रटीन नाइन्टीन फोर्टी सिक्स में आए पी उ इस भन न अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स बनाए इंटर अमेरिकन स्टेट्स बनाए लगभग पैंतीसवटा देश अमेरिका लगाए लैटिन अमेरिकन पैंतीसवटा देश इसका मेम्बर रहा तस्त काम करने फंक्शनिंग बड़ी वाने को इसको एसेंब्ली काउंसिल आर्थिक सेक्रेटेट इसलिए विविध रूप में इसे भन न इंटर अमेरिकन स्टेट को ह्यूमन राइट्स कन्वेन्सन पास कर इसलिए रिजनल कोअपरेशन को रूप में काम करने विविध सेक्टर में इकोनॉमिक कोअपरेशन करने टेक्निकल कोअपरेशन करने लगाय का काम में इसलिए सहयोग पुर्यावने नीति लिखे अब अर्क में अब इसमें मैं धे भक्शन टू ह्यूमन राइट्स के हो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स नेचुरल राइट्स जन्म सिद्ध अधिकार हो हमें जन्मे पी लिखा पाँच चीज को ग्यारेटी विश्व का जनता भाई मानता ह्यूमन राइट्स तब यहाँ यहाँ के बुझ्न पर्व भाजा फाइनेंसियल राइट्स ह्यूमन राइट्स सीविल राइट्स हर चीज ह्यूमन राइट्स विश्व का जनता लगू हो फाइनेंसियल राइट्स तो देश का नागरिक लगू हो सीविल राइट्स का तोक बनाई का राइट्स तर ह्यूमन राइट्स विश्व का मानेस लगू होने राइट्स तर अब यहाँ तब भादा ह्यूमन राइट्स को कंसेप्ट नेशनल ल बाकास तब को ट्वेल्व फिफ्टीन को मैंगना काटा लिखे थे राजा अधिकार खुशे राजा कार हिड़े राजे ये बेला जनता ने आपने अधिकार खोसे तेसो लगी विद्रोही भारदार भन का राजा का नजिक का व्यक्ति को सपोर्ट थे रनता को सपोर्ट थे फर्मली उन्नी नो टैक्सेसन उदाउट रिप्रेजेंटेशन जी टैक्स लगाने जी मिलिटरी इसे में आए आओ न आए देखिए कारवाई करो अवस्था थी सीविल लिबर्टी के ते पच्चीस प्रपर्टी को ग्यारेटी के मिनीम ग्यारेटी करने एटा पेपर में साइन कराए हारो में जस्त भन न समझौता तब हम बाहर बुद्धि समझौता जस्ते समझौता करिए 
त्यो पहिलो हिस्ट्री हिस्टोरिकल कन्स्टिट्युसन मोरल कन्स्टिट्युसनको सुरुवात यहीँबाट सुरुवात भयो भन्दा पनि हुन्छ र त्यसको प्रभाव पछि तपाईँको पछाडि के भयो भन्दा युकेमा हेबिस कप पछि आयो तपाईँको बिल्ड अफ राइट्स पेटिसन पेटिसन अफ राइट्स यस्ता चाहिँ विभिन्न छुट्टा छुट्टै ऐनहरू पास गरे र त्यसले के हो बिल्ड अफ राइट्स भनेको बेसिक ह्युमन राइट्सै हो तपाईँको फनाकल राइट्सकै फर्मबाट विकास भएको र त्यहाँबाट सुरुवात भयो किनकि युकेमा छुट्टै संविधान त छैन भनेको रित तर विभिन्न ऐनले त्यसलाई कभर गर्यो पेटिसन अफ राइट्स भनेको तपाईँको मुद्दा हाल्ने अधिकार हो रित क्षेत्रको कुरा त्यसलाई कभर गर्छ त्यसपछि तपाईँको हेबिस कपसी आयो बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा राखेको छ त्यही कुरा अहिले पछिल्लो समयमा फनाएको राइट्स आउँदो र यही कुरा बेसी मिनिमम रूपमा विश्वका सिटिजनलाई लागू हुन्छ र विश्वका सिटिजनलाई लागू हुने भयो भने त्यो ह्युमन राइट्स हुन्छ त्यो देशका लागि मात्र लागू हुनु भयो भने फनाएको राइट्स हुन्छ त्यो देशको कानुनमा तोकेको सबलाई लागू हुने स्वदेशी विदेशीलाई भनियो भने सिभिल राइट्स हुन्छ यति फरक हो त्यहाँले अब यसमा ओरिजिन भनेको यो न्याचुरल राइट्स यो के हो भन्दा हामीलाई सामान्यतया तपाईँको भनौँ न चौबिस घण्टामा एक घण्टै नसुदी काम गएर कसैले भन्न सक्दैन बाह्र घण्टा सुत निजरले हामीलाई दिएको त्यही हो तपाईँको बिहान छ बजेदेखि बेलुका छसम्म काम गर्ने हो तपाईँको बेलुकाको छ बजे भनौँ न अहिले इलेक्ट्रिसिटीले बिगार्यो होइन त्यो भएर नहुँदा हाम्रो बेलुका छ बजे रात हुन्छ वा जब राति हुन्छ काम पनि हाम्रो रेस्ट टाइम हो तिनीहरूले अहिलेको लागि मोडर्न लेबरले अहिले के भन्छ कम्तीमा आठ घन्टा काम हो बाँकी दिउँ बाँकी समय भनेको तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट हो हामी सधैँ काम गरेर इन्टरटेनमेन्ट नदी बस्न पनि सक्दैन तिनीहरूले खा नखाइकन बाँच्न बस्न पनि सक्दैन अर्थात् कुनै एउटा घर नभइकन पनि बाँच्न सक्दैन न्याचुरल राइटसँग सम्बन्धित छ अर्थात् चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक कभाज पनि हामीलाई आवश्यक छ यसैको प्रोटेक्सन विश्वभरिको मान्छेलाई जुन क्रिएट हुन्छ त्यो त्यो भनेकै तपाईँको न्याचुरल राइट्स हो त्यो भनेकै ह्युमन राइट्स हो र यो विश्वका मान्छेहरूलाई चाहिँ लागू हुन्छ र हिस्टोरिकल्ली अघि मैले भने युएनको विकास भएपछि युएनपछि चाहिँ यो ह्युमन राइट्स चाहिँ इन्स्टिट्युसनल हिसाबबाट विकास भयो त्योभन्दा अगाडि लिग अफ नेसन्स थियो लिग अफ नेसन्स चाहिँ अलिअलि कोसिस गऱ्यो तर युएनले चाहिँ अहिले वास्तवमा ह्युमन राइट्स भनेको फुल्ली डेभलपमेन्ट भनेको तपाईँको युनाइटेड नेसन्सले गरेको छ र युनाइटेड नेसन्सले गरेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले हेर्नु त जस्तै यो हामीले भनौँ जस्तै नाइन्टिन फोर्टी फाइभको युएन चार्टर त्यसपछि नाइन्टिन फोर्टी एटको युडिए चार्ट युनिभर्सल डिक्लरेसन अफ ह्युमन राइट्स र नाइन्टिन सिक्सटी सिक्सका दुईवटा कोभिडा इन्टरनेसनल कोभिडा एन्ड सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स अर्को इन्टरनेसनल कोभिड एक्ट अन इकोनोमिक सोसियल एन्ड कल्चरल राइट्स यसलाई एकमुष्ट रूपमा भन्नुभयो भने बिल्ड अफ ह्युमन राइट्स यसैले नि अरू सबै कन्भेन्सन निर्वाकै आधारमा बनेको हो युनिभर्सल डिक्लरेसन अफ ह्युमन राइट्स एउटा प्रिन्सिपल हो त्यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ लिगल भ्यालिडिटी आइसिसी प्यार र आइसिएसीआरले दियो किनकि डिक्लरेसन आफैमा बाइन्डिङ हुँदैन नि त मेम्बर कन्ट्रीले लागेको अब जब कन् कोभिड एक्टकै रूपमा कन्भेन्सनकै रूपमा पास गर्छ अब हामी बाँच्दै छौँ र अब आइसिसिपीआर र आइसिएसीआर केही अब अब अर्को इम्पोर्टेन्ट डेभलपमेन्ट छ अहिले टू थाउजन्ड नाइनमा आइसिएसीआरको पनि अप्सनल प्रोटोकल हुन्छ के अरे अप्सनल प्रोटोकल छ इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन सिस्टम इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको मलाई कसैले पीडा थिए राज्यबाट मैले न्याय पाइन भने अर्थात् यस्तो पीडित व्यक्तिहरू धेरै छन् भने तपाईँको मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि युएनमा लानु मिल्छ कमिटीमा लानु मिल्छ त्यो टू थाउजन्ड नाइनबाट छ हामी त्यसको मेम्बर छैन अहिलेसम्म त्योनाले अर्को माथि तपाईँको के छ भन्दा तपाईँको आइसिसिबीआरको नाइन्टिन सिक्सटी सिक्समा पहिलो प्रोटोकल छ र अर्को चाहिँ नाइन्टिन एटी नाइनमा चाहिँ दोस्रो प्रोटोकल छ नाइन्टिन सिक्सटी सिक्सको चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन सिस्टम व्यक्तिगत सिभिल पोलिटिकल राइट्स नपाउने व्यक्तिहरू छन् भने त्यसको ह्युमन राइट्स कमिसनमा अपिल लाग्छ सुनुवाइ गर्छ अनि नाइन्टिन एटी नाइनमा डेथ पेनाल्टी विरुद्धको चिज छ तपाईँको प्रोटोकल छ हामी पनि त्यसको मेम्बर छौँ अब हामीले डेथ पेनाल्टी दिन सक्दैन कसैलाई कानुन बनाएर किनकि अब पहिला हामीले डेथ पेनाल्टी दियो भने पहिला चाहिँ यो भनौँ न आइसिसिपीआरको दोस्रो प्रोटोकल खारेज गर्नुपर्छ खारेज गर्न पाइन्छ किनकि तपाईँको कन्भेन्सन तर अहिलेसम्मको चिजमा चाहिँ फेरि त्यो कुरा लागू हुन्छ त्यो नाले तर हामीले त्यो नाले अहिलेसम्म प्रवेशन एटी हामीले डेथ पेनाल्टी दिनै मिल्दैन त्यो नाले नयाँ नयाँ मेथडको विकास हुन सक्छ देउस मिसेज नहोस् किनकि डेथ पेनाल्टी किन दिनुहुँदैन भन्दा जुनसुकै बेला जोसुकै फस्न सक्छ त्यस कारणले डेथ पेनाल्टी नदिनु र विश्वले मुभमेन्ट चलाएको छ तर सिरियस टाइममा डेथ पेनाल्टी दिने चलन अमेरिकामा पनि छ इन्डियामा पनि छ युरोपमा पनि छ चाइनामा पनि छ त्यो नाले डेथ पेनाल्टी चाहिँ वास्तवमा केही देश नेपाल लगायतै धेरै देशहरूले पनि अहिले क्रमिक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ र यसको टोटालिटी भनेको चाहिँ बिल्ड अफ राइट्सको रिलेसन हो 
रो रूल अफ लही हो रहा मानक ह्यूमन डिग्निटी तब को प्राइवेसी को रक्षा कर इंटिग्रिटी को रक्षा कर भन न जेन्डर को रक्षा कर अर्थात कि तब हम भन न बेसी खाना बस्ना ला पाने अगर को रक्षा कर मिनीम काम करने चीज कंट्रोल करनवाई को मौका को रक्षा कर पोलिटिकल राइट्स को ग्यारेटी कर सीविल लिबर्टी को ग्यारेटी कर वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को ग्यारेटी कर नी ये में क्लास में बोलना न सकने अवस्था होना सकते पैला पैसा क्रिटिकल कमेंट होता है क्लास हम जाए एकडेमिक सेक्टर में तो हमें सबको सबको विरोध कर यही चीज अब भन न कहीं इसक क्रिटिकल कमेंट कर यूएन के क्रिटिकल कमेंट कर सरकार के क्रिटिकल कमेंट कर यहाँ का सब भन न ठूलठूला एजेंसिज का प्रतिनिधि को हमें कमेंट कर भन न फिर स्टीजन एक्सप्रेसन भैन क्योंकि ये हेल्दी कमेंट हो अनहेल्दी हो मिलिटरी प्रूवे हो इसका चीज को प्रोटेक्शन के लिए भाग ह्यूमन राइट्स ने करी राखे होना अब इसमें यहाँ ह्यूमन राइट्स में अब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन अफ द इंजुरी टू एरियन अब एरियन को विदेशी नेपाल में विदेशी चाइना में विदेशी विदेशी सरकार का प्रतिनिधि अभी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रतिनिधि यहाँ विदेशी नागरिक भी चाइना में भी अलग चाइना सोशलिस्ट बने नाम लेते इंडिया में अमेरिका में तेना तो सब चीज हमें विशेषगरी फेवरेबल ट्रिटमेंट हमें दिने एटा मेथड तो मेथड भाई सकता तब भाई नेशनल ट्रिटमेंट नेपाली भन नेपाली नेपाली जस्तों किसिम का हमें सेवा सुविधा देखा अगर देखा विदेशी लिस्ट अगर तर यह दिन ही पर्च भेनाल नेशनल ट्रिटमेंट हो अर्क में प्रिफ्रेन्सिल ट्रिटमेंट अरु देश को भाग खास नागरिक प्रिफ्रेन्सिल ट्रिटमेंट हो कहीं इंडिया ने प्रिफ्रेन्सिल ट्रिटमेंट दिखा कहीं नेशनल ट्रिटमेंट दिखा नेपालीन इंडियन सीटिजन कहीं नेशनल ट्रिटमेंट दिखा कहीं प्रिफ्रेन्सिल ट्रिटमेंट दिखा तेल अर्क में मस्ट फेवर नेशन ट्रिटमेंट हमें नदी का दोषी भैया देश का जनता जस्तों किसिम को मान्यता दिख अरु देश का सीटिजन हमें तस्त कि मान्यता दिन सक दिन पो मस्ट फेवर नेशन ट्रिटमेंट हो तेनाल अर्क चीज में ज्यादा खेल तक अर्क इश्यू बात जैसे तब को मस्ट फेवर नेशन ट्रिटमेंट पच्चीस अर्क में अर्थ डिरोगेटेड ट्रिटमेंट अर्थात तैयार नराम ट्रिटमेंट करने जब हमें नराम ट्रिटमेंट कर बैड ट्रिटमेंट कर पैला तो देश को संरचना बात के न्याय खोजने हो तो देश को संरचना बात न्याय प्राप्त करना सकिन भी भाग अंतिम में फुल रिशोर्स सब संस्था पर न्याय खोजने यहाँ बा न्याय न पाए पे अब इंटरनेशनल इंस्टिट्यूशन इंटरनेशनल कोर्ट मान तो मुद्दा दायर होने के निर्णय फाइनल हो रही को लगी तो देशम पढ़ाई सकें तेना इंजुरी अफ एरियन जैसे हम लोग विदेशी कंपनी विदेशी नागरिक उन्नीर को प्रपर्टी उन्नीर को बेसिक राइट्स को ग्यारेटी होता जैसे हमी नहीं विदेश में विभिन्न देश में गई राखे हो हम सुरक्षा कुरा ठाक हो तेना अब यो अवस्था में कुछ भी नागरिक ने अर्थात विदेशी व्यक्ति को संपत्ति को कंपनी को रक्षा भैन काइंड अफ दी इंटरवेन्सन भी होना सकता जैसे कंगो इंटरवेन्सन एट एक्जापल मैं लिंक कंगो में के भो भाग एक हजार भाग बेस विदेशी व्यक्ति होस्टेज में आए रिवेलिंग तैंक सरकार ने सके न सके पे विदेशी बोला बोला पे अल्लेम कंगो में विदेशी ये प्ले करे ये प्ले करे कहीं एटा आँच कहीं अर्क आँच कहीं एटा छोड़ कहीं अर्क जाँच कर रहा तो रियली तब को भन न एटा युद्ध को भन न प्क्टिस करने ठा बनाइ तो अंतिम में यूएन ने बात भर के गये भाग तस्त कि तब को ह्यूमिटेरियन इंटरवेन्सन के नाम में तस्त कि इंटरवेन्सन भी करूँ तर होने जैसे आपको नागरिक को प्रोटेक्शन भैन आप्ना कंपनी को प्रोटेक्शन भैन मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रोटेक्शन भैन विदेशी नागरिक को प्रोटेक्शन भैन तो इंटरवेन्सन होना सकता इंटरवेन्सन कहीं कहीं बोला बोला कंगो को अगर बोला सरकार ने बोला हमें सकिन कि यहाँ आऊ भाई 
तर अब विदेशी आए पी उ स्ट्रिक्ट हो पक्की हो मिलिटरी रिनेसन को अर्क कहीं चाहिए नबोलाइकन भी अर्क देश के अकुपेसन को हट तेस को प्रोटेक्शन को हटसम तर अब अरु हिसाब से इंटरभेन्सन अर्थात कहीं कि वार करना पाइद प्रणाली इंजुरी अफ दी एरियम के हो यो एटा ह्यूमन राइट्स को पाटो हो अर्क तैं को ह्यूमिटेरियन ल को पाटो इसमें संगसंगी रह अब अब इसको साथ साथ में हमें एरियम्स को प्रपर्टी लाइन तब को हमें विशेषगरी बेला बेला में हम हम एटा भन न इंडियन फिल्म एक्टर को विषय में एक एक दिन में चार अर्ब बड़ाबन को क्षति ऋतिक रोशन का बेला बेला में हम में आँच जैसे अब तब को नेपाली इराक में मरे यहाँ आता यहाँ के सब संपत्ति एक एक दिन में ध्वस्त बनाए ये अवस्था क्रिएट हो बेला तब कहीं युद्ध रेला समय में ये अवस्था क्रिएट होना सकते सपोज दुवटा देश में फाइट करना लगे एवटा ने अर्क एवं देश का जनता ने अर्थ युद्ध करने देश का लाई हेला कुटपिट करने ये होना सकता तेज को ठा में प्रोटेक्शन करने पीस टाइम में प्रोटेक्शन करने वार टाइम में कंफ्लिक्ट को टाइम में अर्थात कोल्ड बेलिजरेंसी को अवस्था में प्रोटेक्शन करूर्च रो प्रोटेक्शन करने तो देश को सरकार को काम हो नेपाल में रहकर विदेशी प्रोटेक्शन करने के दायित्व हो नसलता बोलाने पर्च अर्थात इंडिया में नेपाली नेपाली को प्रोटेक्शन कर दिन काम उन्नी को चाइना में होना सकता तो दायित्व चाइनी सरकार को होने वाली यहाँ को रिनेसन बात तो यही तर तक बेसिक राइट्स ही तब को लगू हो विदेशी फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करना पाऊं बेसिक ह्यूमन राइट्स एक्सरसाइज करना पाँच बेसिक सीविल राइट्स एक्सरसाइज करना पाँच तनाली कहीं कहीं कई पद दिदन विदेशी यहाँ आर आर्मीसी बनाईद अर्थात यहाँ से तब को प्रेजिडेंट बनाईद तर यहाँ नेपाली नहीं लियापी अंकित नागरिकता भिनीस्टरसम होना दिखाई है अवस्था हम का नहीं दिखा विश्वभरी सीस्टम ही तेज तर हम अब सपोज अमेरिका गए अमेरिका का आर्मी चीफ होना सकते हैं है तर तैं मिलिटरी तो धेरे अमेरिका आर्मी को छी मेम्बर तस्त हो प्रणाली जब तैं सीटिजनशिप प्राप्त करो सुविधा से प्राप्त होता प्रणाली अगर भाई इंटरभेन्सन जो थो कहीं तब को इंजुरी टू एलियन यो अवस्था होता जैसे तब को भन न यो एटा नौली ट्रिटी भाई एटा नौली भाई ठा तब को भादा जर्मनी अस्ट्रिया आपूला न्यूट्रल कंट्री मानी थे युद्ध नगर नीति लेकर तर अ पछाड़ी के भाजा जर्मनी युद्ध करे बाहर अरुण देश में था नईकन अस्ट्रिया को टेरिटोरी भि सर् ग्रुप में भि छिरी सकते अस्ट्रिया के लगे भादा खेल ये हम विरुद्ध युद्ध करना आए वाले तो सब तैं कति सामने कति मे अब एक तब को न्यूट्रल कंट्री भी वार कंट्री में कन्वर्ट होना सकता ये अवस्था न्यूट्रालिटी कहीं पर्मानेंट न्यूट्रालिटी न होना नहीं सकता पर्मानेंट न्यूट्रल कंट्री इसी तब को भन न विविध कारण एंट्री भक्त एक्जापल ठाक रह देखि तेनाली अब इंटरभेन्सन को वार हो नर्मली एटा देश के यूएन चार्टर को तब को भन न दुई चार के एटा राज्य अर्क राज्य इंट्रोवेन कर सकते दुई सात के भाजा इवन यूनाइटेड नेसन्स ने अर्क राज्य में इंट्रोवेन कर सकते यो ग्यारेटी यूएन कन्वे के चार्टर में अब तेस में के भाजा तब को सेल्फ डिफेन्स तो पैला थी यूएन को सिक्युरिटी काउंसिल जानकारी कराने सिक्युरिटी काउंसिल ने कोई कल नचालों के समय सेल्फ डिफेन्स या क्वालिटी सेल्फ डिफेन्स करना मिले तो तब का आर्टिकल फिफ्टी वन यूएन चार्टर ने ग्यारेटी कर तर अरु अवस्था में युद्ध करना पाइद तर युद्ध बेला बेला में हो जैसे यूएस ने अफगानिस्तान विरुद्ध है वारन भन न वारन तेर एटा चीज ते इराक विरुद्ध चाहे वार एगेन्स तब को बायोलॉजिकल वेपन यहां चीज आर्थात तब को विभिन्न देश में यहां कि वार का सीचुएसन अवस्था आइए सीरिया को अवस्था तैं विद्रोही छुट्टे सरकार छुट्टे विदेशी संस्था छुट्टे छुट्टे सपोर्ट कर तेल तब को विभिन्न किसम का भाईसन भैराखे तैं भाई इंटरनल कंट्री के कारण एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी तैंर होना सकता तर एटा देश में सीविल वार अर्क देश में छोड़ने आपूला असर नपारिकन तो देश छुना ये प्रिंसिपल हो जब आपूल असर पार्षद छिमेक देश के अर्क देश में भर सीविल वार में टच कर सकता यो अवस्था तैंर तेनाली अब यहाँ हमें तब को इंटरभेन्सन दुवटा कारण अमिटेरियन इंटरसेंसन रोक तब को ह्यूमिटेरियन 
उन्हें एक बार सुरक्षा का अनुभव था वाणी का सर पर तो मात्र है ना रिसीव कॉन्वेंशन 1975 आई अन्य तवाई को और कोई एपार्थिक संबंधी इनकी एपार्थिक कॉन्वेंशन सर 1973 तेले बनी माइंडिंग को प्रोटेक्शन कर सकते 1985 में तवाई को स्पोर्ट्स में ही एपार्थिक संबंधी कॉलर कारा का डिस्क्रिमिनेशन करना पानी कॉन्वेंशन सर अन्य आयल कॉन्वेंशन में आठ सिक्स नाइन सर मैं बोलूँ ना लोकल इशूसेस पहला लो तो मैं इंडिविजुअल्स राइज संबंधी और एक आपसी तैयार नहीं रख रहे हैं वापस आ कोई नहीं क्यों उनसे बंदा वापस साइड से आ केस तेज मार्च ये उधर आशा का देखती को वैसी मेजरी की क्यों पहला वैसी को क्यों बाहर बंदा क्यों बात ही नहीं बाहर पोर्चुगल रा जर्मनी भी अन्य तो मैं को पोर्चुगल जब जर्मनी में गांव जाते हो अब पहला तो छुट्टे में जरी की वाको भाषा भाषा को ती जनता है रू अब माइंडिटी में बदल गई तो वेला अन्य 1922 में योगा कॉन्वेंशन में पास कर दी अपर साइलेंसिया संबंधी कि मेरी तीव्र जनता का प्रोटेक्शन को लाइक माइंडिटी को प्रोटेक्शन को लाइक पर माइंडिटी जो पनी उनसे जाती एक से सात ताईस आते थे वरना देशी माती बनने को सर और पहला चीज तो भाई को कभी वही मन लाई जाई रही ना दिन मेरी जारी से करना जाई रही हम लोग बकर रही दिन लाया सर पुलिस ना जाई रही थे ना और ये पनी कॉर्पोरेट देश में दी रही है अब अब कॉर्पोरेट था ना मैरिड गर्ल लाइफ में जाई रही दी रही है तीस पर डिस्क्रिमिनेशन गर्ल ना टाइम है ना हमारे अब आराम रहो उन्हें समा गाइड देनी पहुंची ना थी भाई ना ये क्या हुआ था तो ना ये देश को किसी को डिस्क्रिमिनेशन दौर में होता है और नहीं अब ऑयले आनी समा तो मैं तो वही मन कॉन्वेंशन था 1999 में और नहीं इसको ऑप्शनल प्रोटोकॉल था 1999 ऑप्शनल प्रोटोकॉल ने इंडिविजुअल कॉम्� तो ना ले पहले था, पहले से कुनी मनी महिला आ रही है यहाँ दुखा पाए बने, तो चीज लाइफ में आने ले, इंटरनेशनल फोरम में केस अंदर दर टाइली कम्युनिकेट बारे साथ सों, पहले आ रहे, राज्य बारे में सूची दी लें सों, राज्य ले केस बारे साथ गवारे ना बने, आने इंटरनेशनल फोरम में आने सों, इंटरनेशन पहला जी इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन बनियो तनाई को 1947 तनाले पौषी 1950 में आये रखी हुआ है वो बनो उनसे बंदा जो वेला जी ऑयले यूएनएसीआर बने रख फॉर्मली स्टेबलिस कर दियो अनि तीसरे को इनिशिएशन में 1951 में जी तनाई को रिफ्यूजी कॉन्वेंशन बनाई बनी ना कॉन्वेंशन � यूरोप का रिटर्न जिला में आता लागू नहीं होने का तो कोई नहीं समझ रहा है अन्य 1967 में और कुछ प्रोटोकॉल बनाए ये इन तेज प्रोटोकॉल रिफ्यूजी कांडिशन का लाइक प्रोटोकॉल 1967 में बनाए तेल लेती बीसो वाली का रिटर्न जिला कवर करे तो नाले और ये चीज दो दो तेज प्रोटोकॉल का मेमोर्स हैं रखती होती बीस हो आनी करती हो दूध देगो मेमोर्स आयो तो ये पानी आमले से आनो है आमरो में बहुत नहीं रिफ्यूजी जरूरतन टीवेटन रिफ्यूजी जरूरतन टीवेटन और इतना दे रहे रिपेयर वेज बारे बहुत नहीं जरूर के रिपेयर वेज भी देशा हूँ इचारण में सं आमरो ले यहाँ बीता देगो अवस्था सही रखती रिफ्यूजी � तेज अब बुधनी रिव्यूजी को केस में से 1990 पर से आने के लिए बोला है। पॉलिटिकल चेंज बार बार से आवर ना रिव्यूजी प्रॉब्लम आई रहती है सर। तर अवाइल के ही रिव्यूजी को प्रॉब्लम सर जैसे आने दी दे नो। तर इन्हें ऐसी आले रिव्यूजी स्टेटस नहीं था। कोई लोग अफ्रीका वाला आमंत्रण कोई � अब नेपाल सरकार आम्र अधिकार दिख रहा हो तीव्र अधिकार हो ही ना आम्र बोला आप बच्चे आम्र बनी अधिकार हो बन्चा अंतिम केस में जान सके करते हैं हमारे वाला लोग तेला इंडोर्स वाला सब अधिकार में दी रही है ना इस तरह वर्षा पानी चलता है 
अर्क तैंसल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रुमेंट यहाँ तल कवर नाई मैं पैला भू जस्त इमिग्रेसन संबंधी अर्थात इमिग्रेटर इमिग्रेट का फैमिली को प्रोटेक्शन संबंधी कन्वेन्सन छइन्टी नाइन्टी अब देश ने विदेश में काम करना गए व्यक्ति उसका फैमिली को सुरक्षा हिजाब देखि प्रसेस देखि तेज को प्रोटेक्शन कर अभी टू थाउजेंड सिक्स में भी एनफोर्स डिसेपेरेंस संबंधी एट कन्वेन्सन छी फिजिकली डिसेबल डिसेबिलिटी भाग व्यक्ति प्रोटेक्शन संबंधी अब बाछा में हमें डिसेबल भून तब इू बात तब डिफ्रेंट डिबल प्रयोग हो शब्द तेनाली कन्वेन्सन छ टू थाउजेंड सिक्स में रेस को अफसल प्रोटोकल इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सीस्टम छ टू थाउजेंड सिक्स में तेस में कुछ भी हमें भन न डिरोगेटरी ट्रिटमेंट गये तस्ता केस इंटरनेशनल फोरम में लगन सक यहां चीज कारण तस्ता कन्वेन्सन ये अगू हो यूएन चार्टर अब यूएन चार्टर अगर मैं भाई बेस्ट डकुमेंट हो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन को लगी यूनिवर्सल डिक्लेशन एंड ह्यूमन राइट्स भी तब को यह प्रिंसिपल हो इस प्रिंसिपल ने लीगल मैंडेट छेन प्रिंसिपल को मैं मैंडेट इस कारण आईसिटीपीआर इंटरनेशनल कोविनेट हम सीविल एंड पोलिटिकल राइट्स नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स रंटरनेशनल कोविनेट हम इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स तेल देखे रब अभी हमी इंटरनेशनल कोविनेट हम इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स को टू थाउजेंड नाइन में इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सीस्टम संबंधी के तब को अफसल प्रोटोकल अभी इंटरनेशनल कोविनेट हम सीविल एंड पोलिटिकल राइट्स में नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स में पेलो प्रोटोकल तेल टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सीस्टम में रर्को चीज तब को नाइन्टीन एटी नाइन में डेथ पेनाल्टी विरुद्ध को इंडिविज के सीस्टम छ विरुद्ध को प्रोटोकल छाली टोटालिटी में इस हम डिजर्व राइट्स भेस को एक्सपांसन छस्ते इंटरनेशनल कन्वेन्सन अंड एलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ दी रेसियल डिस्क्रिमिनेसन यह नाइन्टीन सिक्सटी फाइव में एडप्ट गए नाइन्टीन सेवेन्टी नाइन में यह कार्यान्वयन भर रहा हमें कुछ भी जात जाति वर्ग घरम इत्यादि में डिस्क्रिमिनेसन करना पाइदन कुछ भी राज्य के संरचना में तब को घर भर जिसे तर तब को प्राइवेट प्लेस बाहे कहीं तब हमें कसला कुछ भी कलर का आधार में अड़ नहीं रेस का आधार में एथनीसिटी का आधार में लैंग्वेज का आधार में अलाति वर्ग का आधार में हमें डिस्क्रिमिनेसन कर पाऊदन तस्त कन्वेन्सन में मत आईसिपीआर और आईसिएसिआर में धीरे अधिकार देखे को एक्सपांसन तब को रेसियल पीपल देखो यूनिवर्सल डिक्लेशन एंड ह्यूमन राइट्स में भर व्यवस्था चाहिए रेसियल पीपल ये कन्वेन्सन ने देखो अर्क यहाँ कन्वेन्सन एंड टर्चर एंड अदर क्रुअल इन ह्यूमन अर डिग्रेडिंग ट्रिटमेंट अफ कन्वेन्सन तो नाइन्टीन एटी फाइव एडप्ट कर नाइन्टीन एटी फाइव में पच्चीस तो एनफोर्स हो रहा इन्वेस्टिगेसन को समय में मिनीम फोर्स प्रयोग सकता जैसे हम तब को इन्वेस्टिगेसन को समय में कोई भाग में लगे जैसे खुट्टा गोली हाँ सकते पुलिस इत्यादि भाई डर लाइ अधिकार भाई प्रहरी मात्र हो विभिन्न अरु अरु एजेंसी लोर्समेंट अधिकार प्रदान कर तर जब सई सक सई सके उन्नी ह्यूमिनिटी को प्रोटेक्शन होने पर्व टर्चर दिन पाइन तेनाली तो यदि तस्त टर्चर दिखा खेल तब को अगले इस टू थाउजेंड टू में इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सीस्टम बनी कटन प्रदाय ऊ बा निस्क्यो बाहर आगे ठा पाए पे उसे आपको व्यक्तिगत चेस क्या कमिटी छन्वेन्सन एगेन्स्ट टर्चर कमिटी तो नाल इकोनॉमिक सोशल कमीशन के मार्फत में काम कर इश्यूले रिपोर्ट बनाएर जेनरल एसेंब्ली में जान रहा निर्णय बना दी इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस मुद्दा समय पढ़ना सकते तेना इसमें हमें समय सके इलिगल अर्थात डिरोगेटरी ट्रिटमेंट कर ह्यूमन ट्रिटमेंट कर जब ऊ पार नहीं छेन के सकते हैं उ दुख दी राख्ते उसे सूचना लेने विभिन्न मध्यम अरु मध्यम फलो कर कन्वेन्सन ने भाषा हमीस अब यूएन चार्टर का आर्टिकल फिफ्टी फाइव ने रिजनल अर्गनाइजेसन मान्यता देखे चार्ट मान्यता किसी दूला किसी मान्यता दिखा इंटर अमेरिकन स्टेट्स को भन न इसी अर्गनाइजेसन किसी मान्यता दिखा अफ्रिकन यूनियन लाई मान्यता दिख तर अगि भाग काउंसिल अफ यूरोप जो यूरोपियन यूनियन को पार्ट हो यूरोपियन यूनियन को पार्ट होना तेल यूरोपियन कन्वेन्सन एंड ह्यूमन राइट्स चाहिए तब को इश्यू गो उन्नाइस सौ पचास उन्नाइस सौ उनचास में काउंसिल अफ यूरोप बनो उन्नाइस सौ पचास में इसलिए के गए भाग यूरोपियन कन्वेन्सन एंड ह्यूमन राइट्स तब हमें हर एक व्यक्ति का सीविल राइट्स पोलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स 
कल्चरल कल्चरल राइट्स तो यूडीएसआर के इसी लोकल रूप में से हाल देगा सही से तो ना के प्लस इसलिए आपने कोर्ट पन क्या व्यवस्था करी कर सर कमीशन को व्यवस्था करी कर सर इसलिए तेरों तार प्रोटोकॉल पास करी सके ऐसा तेरों तार प्रोटोकॉल मानते हैं तो ना के इंडिविजुअल कम्युनिकेशन ये ले आ लेगा सर विशेष करी ह्यूमन राइट्स को कारण इन भाइना � नेपाल में ट्रेड भी मंडराए चालेशन बो अने चाइना ले इंडिया ले आने के लिए तो इंटरनेशनल फोरम में लाना सक्षम पूरा और था कि चाइना वो अने नेपाल वो अभी नेवरिंग कंट्री ले गया था इंडिया में वो अने जो जो ट्रॉज वो अने ऐसे ती देश ले लाना सक्षम तो ये उटा मेथड दूसरा मेथड कमिशन रिपोर्ट गवर्नमेंट की सॉफ्टवेयर आ रही है उन्होंने लिखूं चा तो ना ले प्राइवेट सेक्टर का ये रिपोर्ट लाइफ में उन्हें ले एकदम किया खुली तेज़ रहा है जहाँ नीचे तीस बजी तमाम को छाया रिपोर्ट है दूसरा कॉम्पेनिशन वाला रात तीस के ही मात्रा है ना रो बाय ना पॉलिसी बनता है ये उटा � तो ह्यूमन राइट्स के कारण इनको लाइक स्वाइप किया हुआ था जो मध्य अब ये साथ ही सब अनुसंध बंदा यूरोपीय कॉन्वेंशन में ह्यूमन राइट्स में आती तो भाई को शुरू में आती कॉमिशन थी यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टाइलिस्ट करी हो वाची पूर्व वाले इंडिविजुअल कॉम्युनिकेशन लाइन यो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ले जारी वाले को इसमें ये इसमें कैसा बंदा इसमें से इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स छुट्टे ही था तो इसमें से कमिशन भी कोर्ट छुट्टे ही था इले इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम लाइफ ही शुरू में मारने का देखो थे ना पर और ये पछिले समय में ग्रेड � यो भीतर को बेस डॉक्यूमेंट की के सब बंदा तो ना इनको दे दे कुरा मार्ची आमले बनूं यूडीएसआर में इनिवर्सल डिक्लारेशन नहीं मारा है तो इसका सब भी चीज सब प्लस यो ऑफिकन कॉन्वेंशन में ऑफिकन चार्टर ऑन पीपल्स राइट्स हो तो त्यो चार्टर में क्या वंशन बंदा के लिए राइट्स फनी सा ड्यूटीज फनी सा वो छुट्टे ही सही नहीं इसको इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम लाइन एल्ले मारने तक ही देंगे तर अब अब सात लेवल में ऐसे समय आने समय सही ना कोई बनी इश्यू तर अब अब बिलाय लाल कोशिश बहुत हो सब जैसे ये साथ ही बनो ना अब लॉ कमिटी इंटरनेशनल लॉ कमिटी ले ये साथ ही तमाम तो बिलाय in 1972, there was a conference in 1972. In 1972, there was a conference in the ACM Human Rights Council in 1973. There was a lot of standards in 1972. But in 1972, there was a lot of work in the ACM. In the long term, there was a lot of work in the ACM. In the long term, there was a lot of work in the ACM. In the long term, there was a lot of work. तो मैं जो क्रिमिनल मैटर में आती, तो मैं जो म्यूचुअल लीगल एसिस्टेंस प्रदान करने का मिशन सब, तो मैं जो जी इन और जी जी ज्वाइन ग्रुप में से विकास करनी, अन्य सात सोशल सात और बने रहते हैं निरा आलिको सब, तो ना ले ऐसे ही विभिन्न सात और बाद में सात के बने आलिए आलिए कोशिश मारती था, तो बानिका विभिन्न खारीय रायगा अन्य कांडिशन आ रही हैं तो मैं को साथ में बनाए रखी कर सो और हम लोग नेपाल में किस तरह स्थिति बन रही है बंदा तो मैं को आइए हम लोग संविधान नेपाल को संविधान को तो मैं को खनन का राइट का भी व्यवस्था दे रही हूँ मंडराइट का इसी लायक आवर दोस्त फिर हम अब इसी से एक्सप्रेशन तो नाले हम लोग देने ही राइट्स और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन इस बात का बनी होनी है अन्य लीगल राइट्स में अपनी गारंटी था कि ये स्लॉप बने ऐसा हम लोग आर आर लोग तो भाई जो कई नॉलेज बनी खोले को सलाह सीसी में तो नॉलेज में ऐसे अब देने ही ये सलूशन तो मैं को अब महिला संबंधी आई 
अनि क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल कोड सिविल प्रोसीड्यूरल कोड धेरै ओइमन फ्रेन्डली तपाईको कानून बनेको छ कारण तपाईको भन्नु न 2046 साल पछिका धेरै केसहरु धेरै ओइमन एक्टिभिस्टहरुले मुद्दा दायर गरे दायर गर्दा तपाईको पुरानो मूल्यगाईमा बाध्यका कुराहरु प्रपर्टी पहिला यस्तो व्यवस्था थियो जस्तै प्रपर्टी अधिकार हुने तर 35 वर्ष क्रस गर्नु भयो अनि फेरि अनि पछि प्रपर्टी अधिकार हुने तर बिहा गरेपछि फिर्ता हुनु भएन यस्ता व्यवस्था थियो अहिले त्यो सबै खारेज भएको छ रिना बजलाचारीको अहिले केसमा मैले भनिहालेँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिमिनेसन गर्ने मेल र फिमेलको लागि रिटायर हुन्छ त्यो पनि ह्युमन राइट्स विरुद्धकै थियो अब छाउपडी सिस्टम तपाईँको दिल लागेर विश्व दरबारको मुद्दा थियो अहिले त तपाईँको ऐमा नै त्यसलाई क्रिमिनलाइजै पनि भइसकेको छ किनकि छाउपडी गर्नु भनेको क्राइम हो अब भनेको त्यसमा चाहिँ अब त्यो केसमा के थियो दिल लागेर विश्व दरबारमा हाम्रो विशेष गरी वेस्टर्न नेपालमा त्यस्ता केसहरू छ अहिले पनि प्र्याक्टिस होला तपाईँको अहिले कानुन भरोबाट लागु हुन्छ भरोबाट लागु भएपछि पनि हाम्रोमा त्यस्ता कुरा प्र्याक्टिस हुन्छ नि कारबाही हुन्छ थाहा भएपछि त्यो हुनाले यस्ता धेरै हामीसँग धेरै केस लहरू छन् जुन केस लहरू तपाईँले सुप्रिम कोर्टबाट तपाईँले त्यहाँ हरेक वर्षका केस डाउनलोड गरेर डिटेल पढ्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ हामीले पहिलाको तुलनामा हाम्रोमा एउटा बेसिक स्ट्यान्डर्ड पोलिसी डकुमेन्ट बनेको छ ह्युमन राइट सम्बन्धी पोलिसी डकुमेन्ट बनिसकेको छ तर अब हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्यौँ भने मात्रै पनि हाम्रो स्टेटस ह्युमन राइट्सको साइडबाट हेर्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ केही छ भने सोध्नुहोस्